நான் சென்டராக கொடுத்தேன் சும்மா இருக்கா ஏண்டா கத்த கணவன் மனைவிக்கான உறவு என்ன அப்படின்னு கேட்டா உடம்போட உயிர் எப்படி இருக்குமோ அந்த உறவு தான் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா ரெண்டே வரியில சொல்லிருக்காங்க இந்த உடம்போட உயிர்னு சொல்லும் போது அம்மாவை கூட கம்பேர் பண்ணல ஏன்னா பத்து மாசத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் பிரிஞ்சுட்டுறோம் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் கணவனும் மனைவியும் அந்த பியூட்டிஃபுல் பாண்டை எப்படி கொண்டு போகிறாங்க அதில் வரக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன அந்த கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹார்மனியஸாக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வீட்டில் கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத சில நேரங்களில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அது நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைன்னு சொல்கிறத தாண்டி நமக்கு கைட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் யாரோ ஒருத்தவங்க ரிமைண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு க்ரியேஷன் மூலமாக இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை அப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக கையில் அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இருக்கம பிடிச்சிக்கோங்க இருக இருகப்பற்றிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு கிரியேஷன் தான் இருகப்பற்று அக்டோபர் ஆறாம் தேதி எல்லாருமே நம்ம திரையில் பார்க்கலாம் முதல் மறுபடி அழகான கதைகளை மறுபடி மறுபடி தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுத்துட்ருக்கக்கூடிய மாயா மாநகரம் மான்ஸ்டர் டானாக்காரன் உள்ளிட்ட படைப்புகள் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸின் தயாரிப்பாளர் எஸ்ஆ பிரபு அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் எல்லாரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் பண்ணும்போது வாங்க வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த டிரெக்டருக்கு தேங்க்யூ சொல்லி வரவேற்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் தேங்க்யூ யுவராஜ் தயாலன் அவர்கள் வெல்கம் டு த ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ் நிறைய நிறைய அழகான படங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறத தாண்டி ரிஸ்க் எடுக்கணுமா நான் ரெடிங்க அப்படின்ற மாதிரி அப்படி உடம்பை உருக்கி தன்னை வருத்தி கொஞ்சம் நாட்கள் திரையிலிருந்து தள்ளி இருந்தாலும் பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்கிரிப்ட்ஸோட அவர் என்றைக்குமே ஒரு சூப்பர் கம்பேக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் குங்கி முதல் டானாக்காரன் வரை நம்ம மனசில் ஒரு ஸ்பெஷல் இடம் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய விக்ரம் பிரபு அவர்களை அன்புடன் மேடை கழைக்கிறேன் போல்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை வந்து நான் போல்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த போல்டு அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக அதிகமாக தெரியும் போல்ட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆல்வேஸ் ஸ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் அவர்களை அன்புடன் மேடை கழைக்கிறேன் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் நல்ல கதைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது அதில் நம்ம வீட்டு முகம் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அந்த முகம் அதிகமாக கொண்டாடப்படும் அப்படி ரொம்ப அழகான நிறைய கதைகள் இவரும் கொடுத்துருக்காரு இது நம்ம படங்க யதார்த்தமான படம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா வித்தார் சாரோட ஃபேஸ் இல்லாமல் அது இருந்ததே இல்லை ஆக்சுவல் வித்தார்த் அவர்களை அன்புடன் மேடை கழைக்கிறேன் மனசுல இருந்து பேசுறவங்க என்னைக்குமே பியூட்டிஃபுல்லா இருப்பாங்க அப்படி மனசுல எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லாம பேசி எல்லாரோட மனசுலயும் இடம் பிடிச்சு மிக அழகான படங்கள் கொடுத்திருக்க கூடிய அபிர் நதி அவர்களை அன்புடன் மீடை கழிக்கிறேன் 
லவ்வா அந்த ஃபீல்லே நீங்க டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிச்சயமா என் பாட்டு உங்க கூட என்னைக்குமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்தி மாலை நேரமாகட்டும் புலரா காலை பொழுதாகட்டும் பல படங்கள் இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட மான்ஸ்டர் இன்னும் நிறைய படங்கள் வந்து வெற்றி படங்களா கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அவர்கள் இருக்கப்பட்டுள்ள பிரியாதிரு அப்படின்றது மட்டும் இல்லாம படம் முழுக்க அவ்வளவு அழகான இசை கொடுத்துருக்காங்க வெல்கம் சார் அண்ட் அழகான திரைப்படங்கள்னு சொல்றதை தாண்டி எல்லா நம்மளோட கம்பெனியில முக்கியமான திரைப்படங்களுக்கான ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் கோகுல் விநாய் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்க அழைக்கிறேன் நல்ல படங்கள் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு விஷயம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போறேன் ஏன்னா அது வந்து அவங்களோட ஹிஸ்டரியில இருக்கு மனிதன் மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சொல்லும் கொடுத்த எடிட்டர் ஜே வி மணிகண்ட பாலாஜி அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறேன் ரொம்ப காமன் குவாயிட் ஆயிடுவோம் ஆமா இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் எஸ் ஆமான்னு சொல்லல இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா ஒரே ஒரு லைன் நீங்க என்ன ஒரு பிரச்சனையில இருந்தாலும் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வரியை சொன்னாலே போதும் எஸ் கார்த்திக் நேதா அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறேன் இந்த பியூட்டிஃபுல்லான வரியை கொடுத்த இவர்கிட்ட இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு உறவு எப்படி இருக்கணும் ஒருத்தர் இல்லாமல் போனால் தான் அருமை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி சொல்லலாம் ஒரு லைனில் சொல்லிட்டு போயிடுறோம் ஆனால் இப்படிலாம் இருந்தால் அது எப்படி அதை நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நதி இல்லா காடாக மதி இல்லா வானாக அலை இல்லா கடலாக ஆவதோ பிரியாதிரு வழி இல்லா வீடாக நிலை இல்லா கூடாக குரல் இல்லா கோயிலாக ஆவதோ பிரியாதிரு இவ்வளோ அழகான பாடல் வரிகள் இந்த படத்துக்கு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பொருந்து போயிருக்கு நிறைய அழகான பாடல்கள் நமக்கு எப்போவுமே கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கார்த்திக் நேதா அவர்களை தான் ஃபஸ்ட்டு கோத்து விட போகிறேன் ஸோ நீங்கள் தான் படத்தை பற்றி சொல்லணும் இருகப்பற்ற திரைப்படத்தின் அழகான அனுபவங்களை ப்ளீஸ் ரொம்ப நன்றி மேம் வந்திருக்க பத்திரிகையாளர்கள் அத்தனை பேருக்குமே இருகப்பற்று திரைப்படத்தின் சார்பாக என்னுடைய வணக்கம் நன்றி கொஞ்சம் வரலாற்று ஃப்ளாஷ்பேக் பண்ணி பார்த்துடலாம் நினைக்கிறேன் இந்த திருமணம் தொடர்பாக குடும்ப அமைப்புகள் இருக்கு இல்லையா அது நிறைய படிநிலைகளை கடந்து தான் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு குடும்ப அமைப்பு நம்ம இருக்கோம் அந்த படிநிலைகள் பார்த்தீங்கன்னா வரம்பற்ற பால் உறவாக முதல்ல தொடங்கியது ஒரு ஆண் பெண் உறவுங்கிறது வரலாற்றில் அதன் பிறகு குழு மனங்களாக திருமணங்கள் நடந்தது ஒரு இனத்துக்குள்ளேயே மனங்கள் பிறகு குழுக்களுக்கு இடையில் மனங்கள் அப்படி நடந்தது அதன் பிறகு பல தார மனம் அப்படின்னு ஒன்று வந்தது ஒரு ஆண் அவனுக்கு பல மனைவிகள் அப்படின்னு ஒரு படிநிலை வந்தது அதற்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பல கணவர் முறை அப்படின்னு வந்தது பாலியன் பாலியன் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க அது வந்து பாலிகமி இது பாலியன்ட்ரி அதுக்கு அடுத்த ஒரு படிநிலையாக தாய் வழி மன உறவுகள் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு அது வந்து தாய் தலைமை தாங்குவாங்க அவங்களுக்கு கீழே எல்லாமே அந்த திருமணங்கிறதெல்லாம் நடந்து ஏறியது அதை கடந்து பிறகு தந்தை வழி திருமண அமைப்பு முறை உருவானது இன்றைக்கி நாம் இருக்கிற அந்த ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டேஜ் இது வந்து இந்த தந்தை வழி திருமண படிநிலையில் நாம் இருக்கோம் இதில் வந்து திருமண அமைப்பு வகைகள்னு சொல்லதும் அப்படியே கூடவே ட்ராவல் ஆகி வந்தது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இணை குடும்ப உறவு அடிமை குடும்ப உறவு அப்புறம் மைய குடும்ப உறவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஒரு படிநிலையை கடந்தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற திருமண வகைகள் இருக்குது இந்த மைய குடும்ப வகையை நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நியூக்ளியர் ஃபேமிலி சிஸ்டம் அதுதான் இன்றைக்கி பரவலாக ஒட்டுமொத்த உலகத்துலேயுமே இருக்குது இந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலி சிஸ்டம்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஆண் ஒரு பெண் இணைந்து வாழ்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறக்குது ரெண்டோ மூணோ ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் மற்றது எல்லாமே மற்ற எல்லா குறும்ப உறவுகளுமே பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி இருப்பாங்க கணவனுடைய குடும்பம் இருக்கும் மனைவியோட குடும்பம் இருக்கும் பேரன் பேத்தி இப்படி ஒரு பெரிய கூட்டம் இதெல்லாம் கழிஞ்சி 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 இன்றைக்கி இந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலி சிஸ்டத்தில் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் கணவனும் மனைவியும் ஆனால் இப்போ தான் நமக்கு ஊறுபட்ட சிக்கல் அவ்வளோ பேர் கூட்டமாக இருந்து போகிறாத ஒரு சிக்கல் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ஒரு சின்ன கூட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது வெடி வெடின்னு வெடிக்குது ஏன் அது பெருசாக யாருமே கேட்குறதும் இல்லை ஏன்னா நாம் எல்லாருமே இந்த மன உறவுக்குள்ளே பங்கா பங்கேற்றுட்டே இருக்குமே தவிர யாருமே பார்வையாளனாக இருந்து இந்த உறவை பார்க்கவே இல்லை இந்த சிக்கல் பெரும்பாலும் இந்த நவீன வாழ்க்கை முறைக்குள்ளே இந்த கான்டெம்பரரி லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ளே 
ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் ஒரு நரக வேதனையாக இருக்குது இத்தனைக்கும் ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிச்சு தான் திருமணம் பண்ணிக்கிறோம் ஆனாலும் எங்கேயோ ஒரு சிக்கல் வந்து அது பெரிய பூதாகாரமாக நடந்து ஒரே வீட்டுக்குள்ளேயே ரெண்டு பெட்டு போட்டு இருக்கிறதுலேயே ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதுதானே எங்கே அந்த சிக்கல் நடக்குது அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த சிக்கலை மிகவும் ஆழமாக ஒரு சப்ஜெக்டிவாக ஆணித்தரமாக பேசக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் எருகப்பற்று எங்கள் சிக்கல் நடக்குதுன்னு நான் இந்த படத்தில் பாட்டு எழுதும் போது இந்த படத்தில் ஒரு ஐந்து ஆறு பாடல்கள் நான் தான் எழுதியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக தாக்கிடுச்சு என்னென்னா இவ்வளோ படிநிலைகளை கடந்து வந்து மற்றதெல்லாமே நமக்கு சிக்கலாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தானே ஆணும் பெண்ணும் தனியாக வாழ ஆரம்பித்தோம் இதுக்குள்ளேயும் நமக்கு சிக்கல் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஆண் என்கிற என்கிற அந்த ஈகோவும் இந்த பெண் என்கிற ஈகோவும் கிளாஷ் ஆகாமல் இருக்கவே முடியல ஸோ ஆரம்பத்தில் பிரச்சனை எங்கே இருக்குன்னா அந்த ஈகோக்குள்ள தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த நவீன சிக்கலுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு ஆணித்தரமான காரணமாக இருக்குது அதை இந்த படம் ரொம்ப வெட்ட வெளிச்சம் போட்டு காமிக்குது ஒவ்வொரு சாங்குமே நீங்கள் கேட்க தான் போகிறீங்க இப்போ ரெண்டு சாங் கேட்டிருப்பீங்க ஒரு ஆண் திருமண உறவுக்குள்ளே வரும்போது ஒரு கணவனாக மாற வேண்டும் ஒரு பெண் திருமண உறவுக்குள்ளே வரும்போது ஒரு மனைவியாக மாற வேண்டும் இதில் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஆண்கிற கிரீடத்தையும் ஆண் சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிற பலவீனத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு இந்த வாசலுக்குள்ளே வர வேண்டும் ஆண் அப்போ தான் கணவனாக முடியும் பெண்ணும் அதே போல் தான் தன்னுடைய பெண்ணுங்கிற அந்த கிரீடத்தை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு தன்னுடைய பலவீனங்களையும் வெளியே போட்டுட்டு ஒரு மனைவியாக ஒரு இல்லாத ஒரு மனை ஒரு ஸ்பேஸ் அது கணவனுக்கும் இல்லாத ஒரு கணம் அந்த கணத்தை ஆளக்கூடியவன் தான் கணவன் அந்த இல்லாத ஸ்பேஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உள்ளே வந்து நிற்கிறது தான் கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற உறவு அப்படி தான் நம்மளுடைய தமிழ் நமக்கு சொல்லுது ஆக அந்த மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த அருமையான குரல் அது இந்த இந்த சிக்கலை ஆணித்தரமாக படம் முழுக்க ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் இந்த படம் பேசிக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு படம் நான் ஃபுல்லாக பார்த்தேன் நிறைய இடங்களில் எனக்கு கண்ணுங்கள்லாம் கலங்கி போச்சு என்னடா குடும்ப வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்குமோ அப்படின்ட்டு நான் ஆரம்பித்து இப்போ தான் கொஞ்சம் நாள் தான் அது என்னோடய திருமண வாழ்க்கை ஆனால் இந்த திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளே இவ்வளோ சிக்கல்கள்லாம் வரும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே அந்த படத்தை பார்த்து முடிச்சுட்டு போகும்போது அந்த ஆணுங்கிற அகந்தையோடு இருக்கிற ஆணுக்கும் நான் பெண் அப்படிங்கிற திமுறோடு இருக்கிற பெண்ணுக்கும் ஒரு சமட்டி அடி விழும் அந்த அடியை நம்ம பத்திரமாக நம்மளுடைய அகத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சு ஓகே என்கிட்ட இங்கே தவறு நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆணும் ஆமாம் இது என்னோடய தவறு தான் பெண்ணும் எனக்கு அந்த அக்செப்டன்ஸ்க்குள்ளே வந்து நம்ம நிற்கிறோமோ அன்றைக்கி நம்ம ஐம்பது வருஷம் தோல்வியான திருமணம் இருந்தாலுமே அந்த நொடியிலேருந்து நம்மளுடைய திருமணம் புதுசாக தான் இருக்கும் அதுக்கு நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் அந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டேன் அவ்வளோ ஆழமாக என்னை தாக்குனுச்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சாங்ஸுமே ஜஸ்டின் சொல்லவே வேண்டாம் நண்பன் காதலன் காதலி இதெல்லாமே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கூட்டணி சேர்ந்ததில் எந்த பாட்டும் சோடையே போனதில்லை ஆமாம் இப்போ மேடம் சொன்ன அந்த மூணு பாட்டுமே நான் தான் எழுதியிருக்கேன் அது எனக்கு பெரிய பெருமை யுவன் சார் அந்த பெரியாத ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு மற்ற எல்லா பாடல்களுமே படத்தில் எல்லா பாட்டுமே இந்த கதையை ஒட்டி தான் இருக்கும் வேறு எங்கேயுமே வெளியே போகவே இல்லை அதற்கான வாய்ப்பே இல்லை படத்துக்குள்ளே ஆமாம் ஜஸ்டின் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி நண்பனுக்கு அப்புறம் யுவராஜ் எங்கே இருக்க அவ்வளோ எங்கே இருக்காப்பில் அது என்னென்னா வழக்கமாக ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் பாடல் எழுதி அது பாட்டுக்கு முடிஞ்சிடும் இல்லையா அதுதான் வழக்கமாக எனக்கு நடந்தது ஆனால் இந்த பாடலுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பாட்டுக்குமே அஞ்சு ஆறு பாட்டுக்குமே டிஸ்கஷனுங்கிறது மட்டுமே ஒரு பத்து நாள் பஞ்சு நாள் நாங்கள் எடுத்துக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பேசி டிஸ்கஷன் தான் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஏன்னா இந்த எல்லா பாட்டிலுமே நம்ம கதை சொல்ல போகிறோம் எங்கள் ஒரு இடத்துலையுமே வந்து அந்த தேவையில்லாத வார்த்தைகளோ இல்லை அந்த எனக்குள்ளே இவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இறக்கி வச்சு கூட்டிகிட்டு போகிறதோ அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு இடத்துல கூட கதையை விட்டோ இல்லை அந்த எமோஷனை விட்டோ வெளியே போயிட வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நிறைய நாட்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் டிஸ்கஷனுக்கு அவ்வளோ நாள் முடித்தோன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரத்தில் ஒவ்வொரு சாங்குமே முடிஞ்சது ஜஸ்டின் நம்ம சூரத்தனமாக ட்யூன் போட்டு போட்டு தள்ளிட்டாப்பில் அதுக்கேற்ற மாதிரி நானும் அப்படி எழுதி அனுப்பிச்சாச்சு இந்த நேரத்தில் யுவராஜ்க்கு உடைய ரொம்ப நன்றி அது என்ன சொல்கிறதுன்னா அந்த அந்த ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களாக தான் மாறி அந்த எம்பத்தின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லையா அது இந்த ஒவ்வொரு பண்ணி படம் பார்க்க தானே போகிறீங்க உங்களுக்கு
எழுத்தாளன் கவிஞர் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த பூமியில் பிறந்த ஒவ்வொரு ஆறறிவுன்னு இருக்கிற மனுஷன் அத்தனை பேருக்குமே அந்த எம்பத்தி தமிழில் நம்ம ஒத்துணர்வு அல்லது ஒப்புரவுன்னு சொல்லுவோம் வள்ளுவர் அழகாக சொல்லியிருக்கார் ஒப்புரவுன்ற சொல்லால் அது நமக்கு யாருக்குமே இல்லை இந்த நவீன சமூக சூழலில் அது உலகமயமாக்கல்னு சொல்லிட்டு நம்ம காரணம் சொல்லி போய் காரணம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படிலாம் இல்லைப்பா இந்த உலகமயமாக்கலில் நீயும் ஒருத்தனாக இருக்கு இந்த உலகம் மாறுறதுக்கு உன்னுடைய ஒரு முன்னெடுப்பும் ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த படத்தின் மூலமாக ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக ரொம்ப தெளிவாக வெளியிருந்து யோசிக்காமல் தனக்குள்ளேருந்து தன்னுடைய பெயினையும் இந்த படத்துக்குள்ளே ரொம்ப அழகாக த்ரோ பண்ணி சூப்பராக கொடுத்துருக்கா அவ்வளோ ரொம்ப நன்றி யுவராஜ் உங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது அடுத்தடுத்து ஒர்க் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா கூட வந்து கேட்பேன் ஆமாம் அதே மாதிரி மற்ற எல்லாருக்குமே மே எல்லா மேம்த்தையும் மாற்ற நான் ஒரு மாதிரி அழுதுட்டேன் அதுவும் அந்த அபர்ணதி மேம் வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நல்லா செனப்பண்ணி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் அது யாராலையுமே தாங்கிக்க முடியாது ஆமாம் நம்ம வீட்டில் ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன குறும் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஒவ்வொருத்தரும் பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருமே இங்கே இருக்கேன் அதுவுமே தான் அவ வெளி வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது எந்த குறும் பண்ணாத மாதிரி தான் வருவோம் சென்ட்டை கண்டை போட்டு பட்டையை போட்டு வருவோம் ஆனால் அந்த நாலு செவத்துக்குள்ளே நாம் அப்படி சோரத்தனமாக நின்றுக்கிட்டு நான் தான் அப்படின்னு ஆணும் சரி பெண்ணும் சரி தனக்கு கிடைக்கிற இடத்துல ஒவ்வொருமே ஒரு ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுறோம் இல்லையா அது இல்லாமல் அது எல்லாமே தான் நம்ம உறவுக்கு சிக்கல் அங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் சமமாக நின்று பார்ப்போமே நமக்கு அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறது தான் இந்த படம் நமக்குள்ளே இருக்க நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயுமே இருக்கக்கூடிய அந்த முன் முடிவுகள் ப்ரிஜுடீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய முன் முடிவுகள் எதிர்பார்ப்புகள் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்புறம் ஃபால்ஸ் பிலீஃப் இப்படி ஒரு மனிதனுக்குள்ளே என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாதோ அத்தனை டிஃபெக்ட்ஸோடும் தான் இந்த நவீன மனிதனாக நாம் எல்லாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாம் சரி பண்ண பண்ண இந்த குடும்ப உறவு அப்படி பூத்து முடிவராக ஒரு மலராக மலரும் அப்படின்னு ஆணித்தரமாக இந்த படமும் சொல்லும் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடல்களும் சொல்லும் எல்லோருக்குமே ரொம்ப நன்றி நம்ம எடிட்டர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அந்த விஷுவல்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்து தான் ஹெல்ப் பண்ணார் அது விஷுவல்ஸ் பார்த்து நான் எழுதினேன் ஆமாம் யாரையா விட்டுருந்தால் என்னை ரொம்ப மன்னிச்சிருங்க நீங்கள் அந்த படத்தை பார்ப்பீங்க பார்த்து உங்களுக்கும் மனசுக்குள்ள ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படும் சப்போர்ட் பண்ணும் ரொம்ப நன்றி நம்ம சார் பிரபு சாரோட இதுதான் எனக்கு முதல் படம் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸோட நிறைய படங்கள் பண்ணுவோம்னு ஒரு அன்பின் மனம் எனக்கு சொல்லுது ஆமாம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி சார் தனியாக படம் பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க கண்டிப்பாக இப்போ தான் புதுசாக வர கல்யாணம் ஆயிருக்கு ஒய்ஃபோடு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு கைடு மாதிரி ஆகிடும் ஆகா நம்ம லைஃப்பில் இதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கணும்னு அழகாக பேசுனீங்க அடுத்தது நம்ம திரைப்படத்தின் எடிட்டர் திரு ஜே வி மணிகண்ட பாலாஜி அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் வணக்கம் ஒரு ஒரு படமும் ஒரு எடிட்டருக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் எடுக்கப்பட்டு வந்து என்னோடய கேரியரில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஃபிலிமாக இருக்கும் டேரக்டர் யுவராஜ் அவங்க வந்து எங்கள் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் வந்து ஃபிலிம்ஸில் வந்து கன்வே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போதே தெரியும் அதை கன்வே பண்ணியிருக்கு இந்த மூவியில் அதுவும் எடிட்டிங்கில் வந்து அதை கன்வே பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் சில சைக்கலாஜிக்கல் விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அதை நம்ம ஃபிலிம் மூலியமாக கன்வே பண்ணும்போது அது ஈஸியாக கன்வே ஆகாது அதுக்கு சில மேக்கிங்கும் ரைட்டிங்கும் இருக்குது அது டேரக்டர் வந்து அது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நானும் டேரக்டர் ரொம்ப ரீட் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த இருக்கப்பட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸை எங்கே கட் பண்ணுறது கூட தெரியாமல் அந்த அளவுக்கு ஸ்டே கொடுத்து ரியாக்ஷன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் பிரபு சார் இந்த சான்ஸ் கொடுத்து ரொம்ப நன்றி டேரக்டராக இருக்கும் எல்லோரும் மூவி வந்து பாருங்கள் ஒரு ஒரு கப்புள்ஸும் அந்த மூவி தேட்டரில் தேட்டருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நார்மலாக எல்லோரும் கப்புள்ஸ்குள்ளேயும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் இந்த மூவி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க தேட்டர் விட்டு வெளியில் வரும்போது அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட அவங்களுக்கு சால்வ் ஆகி ஹாப்பியாக வீட்டுக்கு போவாங்கன்றது வந்து என்னோடய ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது இந்த இது அது நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்களே அது உணர்வீங்க சொல்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் 
Thank you, sir. If you want to talk about the editor, thank you so much, sir. Next, it's very visual and pleasing. It's very pleasing to be able to present the story of the story of the company cameraman. I'm going to tell you, I'm going to tell you, Rachashi, Monster, Farhana, I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. Hi, Larko Vanakum, and thanks for coming. In the bottom production, more than I give us three room first, and as an ala Prabhaka Prabhu Sarkum, Sanga Prabhaka Sarkum, Prakash Babu Sarkum Romanandri, and I like an area with Yasmana Padangal, with Yasmana Kalangal, like a Padangal Kurta Kanga. Um, I'm very much on the first time meet Panama, the Kumari Chuma friends are Kalama Sarik mother. Okay, uh, meet Panama, and I'm going to okay, path pacing around the Suliam Sanga. Sir, okay. So, today, you are the first time meet me. Thank you, Professor. I told you to meet me. Meet me. In the first meeting, I decided to say, okay, let's do this. You are the first time we set up. 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 Okay, what are you doing? Okay. I am going to show you a video. If you look at it, we will talk about it. That's what we will talk about. That's what we will talk about. Seri, itu banyak mana reference lah. Entar perlu kalau kalian baca, open puna basics of cinematography. Ada ini orang video. Apa ramah deh, pat itu seri park lah. Pat itu park open puna orang terangjat seri no close puna itu. Mereka lihat orang jemput puna itu pating lah video. Ham pat itu. Anu orang terlalu orang mari sonda dina lah. Kapro travel puna, tapi unme awe orang jemput orang koran deh. Pes itu first meeting lah, kandi pun, semua orang ada yang terima orang. Ia kapra yang berkurang, no, hari ini mari kita. Anak second meeting lah, tapi mari, ipo very close, and ini mari orang team orang yang nak work pun ada, amat cukup tu production kum, producers kum Roman Andri. Thanks ya Raj, orang relationship pun anda ibu handle pun tu, anda ada kadai lah kondo rada romba tough, and you did a great work. Vikram Prabhu sir. Parat lah ni apa apa ingat, rombak kuti kuti reaction juga, anah adalah super argo. Anu madri, na padang fulla pat itu, evrajik phone pani, ada pes muda, apun wikinor besar kau call pani soli endah. And shada ma'am, romba agak agak pangga parat lah, romba nalla perform pani erkangga, orang rende perodak couple chemistry romba nalla wa kaya erk. Vidat sir and abang nadi ma'am, ini mungga wandh, kandi pa, elar orang connect aido angin de couple kadai la, adala abang nadi romba hard work pani erkangga. Adun ini apa orang pakum bodoh kandi pangguk teriyo. Sri and Sania, in the generation lalukah, or or inor part of side of couple orda life mari irukum. Adu mume, orang korar. In the orang pakum bodoh, yedo orang ada tulah kandi pah, yar kac orterik kandi pah, orang sotik kani raj kandi pah wandru. An da madri or emotiona or connect terik. Music Justin, thanks dah romba. Rende peron orang nala work pantruk, antrinya sa orang pantrukum, an in the part tulah music. Roman lah work panitia kau, and song skater pinya, edit Balaji. Awal kum Roman lah, Roman lah edit panitia kau, Roman lah kerja padu. Ida ino ni pun pers solnu ena nana. Nariya parat lah nanti, ida lah pers mudah solnu maran dera. Muka mana tu? Art director, Shakti, Roman lah work panitia kau, for the tone and segala macam, and the discuss panama tu, and direction team, romba strong ana, or direction team ni nang yoraj kerja padu start panu bodu. Semua orang semua pat pat, anda mari panik terang dengan costume designer, puri mama and Ega, orang orang ini pernah orang mana lah work panik terang dengan thanks for the output. Orang orang kalau espresso, orang orang mana lah work panik orang orang assistants, kari galan, widyadaran, pati, pati orang friend, so asosnya dia work panah, orang orang schedule, orang orang pernah cuma orang sorry, Joseph. So, apapun orang kerain lights, elar kau nanti. Thank you so much. Thank you so much. Isteri pada orang kalau pergi tu, mereka nama elar orang playlist create panu. Ia orang lor playlist nama anda. Tahun ini kekamu dia apa ini terus. Anda orang mihap peri anggi garam apa ini. Jom awe Justin playlist apa ini terus. Ada itu nama elar me. Ider park aku dia orang kaya rukum. Adalah anda orang love pandra terkana part elar soli kurter kara. Adi apa ini love pandra terus. Apa ini adi ya ada ge. Pula raka adale. Anda love stage lirik aku dia part elar nama kau ready teriyo. Apa kalian orang wedding song edtik ta andi malai neeram. Ada ka orang maaf lepun pakam anda apa ini rukum. Anda mari orang part. Adi pola anda nalla arwad 
எழுவதுலையும் லவ் பண்ணணும் அப்படின்னா உனக்காக பிறந்தேனே எனது அழகா அப்படிங்கிற அந்த பாட்டு ஸோ எல்லா ஸ்டேஜுக்கும் எழுதிட்டாரு நடுவில் இந்த ஊடலை பிரிட்ஜ் பண்றது எப்படி அந்த கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்றது எப்படின்னா அதுவும் அதுக்கும் பாட்டு எழுதிட்டேன் பாருங்க பாட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கன்னு கார்த்திக் நேதா அவர்களோட பிரியாதிரு அப்படிங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் கொடுத்துருக்கீங்க ஜஸ்டின் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் அண்ட் இதே போல எப்பவுமே உங்களோட ஃபேன் ஆக நாங்க உங்களை கொண்டாடிக்கிட்டே இருப்போம் இந்த அழகான படம் அண்ட் இந்த ஆல்பம் குறித்து உங்களோட வார்த்தைகள் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அவர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் என்னோட நன்றிகள் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோகுல் இவ்வளோ பேசுன்றது கோகுல் வந்து பேசியிருக்கேன் அந்த படத்தில் ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு தெரியுது என்னென்னா எவ்வளோ இந்த படம் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப ஃப்ரீடம் அந்த எனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு அவன் தான் இருப்பான் அவன் பேசிட்டான் அதனால் எனக்கு தெரியும் வந்துடுச்சு சார் அப்புறம் வந்து யுவராஜ் பற்றி சொல்லணும் இவ தப்ப சொல்லணும் அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அனுபவம் இருக்கும் ஆனால் வந்து ரொம்ப அன்பானவர் அவர் அன்பு எப்படின்னா அவரோட பதிலை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்றது எனக்கு ரொம்ப அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று நடந்து சொல்லாமல் நேற்று பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ நைட்டு கொஞ்சம் டீ குடிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு போயிடணும் அப்போ ஒருத்தர் வந்து வழி கேட்டாப்பில் போகிறவருக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கிற இவர் வேறு யோசிச்சுருந்தாப்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் எப்படி வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னாரு அவர் ஸ்டென் ஆகிட்டார் வண்டியை நிப்பாட்டு வந்து ஸோ அந்த பதில் வந்து நம்மளுக்கு கோபம் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஆனால் உண்மையில் எப்படி வேணாலும் போகலாமே நம்மளை அப்புறம் வழினா சொன்னார் ஆனால் அவரோட பதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்குமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் நாளாச்சு அப்புறம் தான் தெரியும் நான் பார்த்ததில் ரொம்ப அன்பான மனுஷன் அவர் ரொம்ப ஹாப்பி அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிருக்கு தேங்க்யூ அப்புறம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் கார்த்திக் நேத்தா மாதிரி தான் எனக்கும் மேரேஜ் ஆகி இப்போ தான் நடந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு ஒரு குட் டீச்சர்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தை ஒரு மிரர் மாதிரி என்னென்னா குட் டீச்சர் நான் சொல்ல வரது வந்து ரொம்ப நமக்கு அட்வைஸாக ப்ரீச்சி அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் இல்லை ஸோ அதை நம்ம லைஃப்பில் வந்து அவ்வளோவா எடுத்துக்க மாட்டோம் இது வந்து நம்மளே தெரியாமல் நம்ம கூட அன்பாக ஒரு விளையாட்டாக ஒரு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்து ஒரு உள்ள ஒரு விஷயத்தை கொடுப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த படத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் கடந்து போகாமல் இருந்திருக்க மாட்டீங்க அது உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணும் எனக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல டீச்சராக இருந்திருக்கு இது எனக்கு இன்னுமே உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படும் தேங்க்ஸ் டு பிரபாகர் சார் எஸ் ஆர் பிரபு சார் பிரகாஷ் பிரபு சார் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ இந்த படத்தில் வந்து விக்ரம் பிரபு சார் ஸ்ரத்தா மேம் அப்பர்நிதி சானியா அப்புறம் விதாத் சார் ஸ்ரீ எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த படம் பிடிக்கும் கார்த்திக் நேதா பற்றி சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவர் பேசினது ரொ ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு நல்ல ஸ்பீச் கேட்ட ஒரு இது இருந்துச்சு அவர் ஒரு இந்த பாட்டில் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு லிரிக்ஸ் எழுதியிருப்பாப்பில் யாரிடம் காயமில்லை யாரிடம் சோகம் இல்லை இன்பமே போதும் என்றால் அது ஒரு வாழ்க்கை இல்லை அதுதான் இந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லபடியாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லெசனாக இருக்கும் அதே சமயம் இது இது வந்து நான் இது வந்து ப்ரீச்சி கிடையாது கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ரொம்ப ஹாப்பியாக இந்த படத்தை போகலாம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் a woman who speaks her mind is beautiful abdinna solvanga a woman uh, who speaks her mind is beautiful ana a woman who performs and takes risk is gorgeous abdinna solven inda padathukaga edayellam koodi unmayave and and character oda ella pengalum relate panikka mudiyum yarada oruthar kanneer thuli sindhuvanga abdinna pesumbodhu sonnanga illa enak therinju theater e vandu oru unarvu and pongaloda da velila varaporum apdi oru ellar appreciate pandra koodi elavukku and trailer keeli irundha comments paathale theriyum abarnathi hats off ungalku na ninga pesa koopradhukku munadi Let's welcome Abhernathi now. Thank you all. Thanks for coming. And uh, you are all, sir. I have been calling you to a call. I have been doing a lot of performance. So, I have been doing a lot of role in this role. So, you have been doing a script. You have been doing a script. You have been doing a script. நான் பார்க்கல மறுநாள் காலையில் கால் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்களான்னு கேட்டும்போது இல்லை சார் இப்போ பார்த்துட்டு உடனே கால் பண்ணுறேன் சார் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு கால் பண்ணேன் அந்த ஸ்கிரிப்டில் என்னோடய டைலாக் அப்புறம் என்னோடய கோப்பேரோட டைலாக் எல்லாமே இருந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்துட்டு சார் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சார் ஸ்கிரிப்ட் வேறு லெவலில் இருக்குது நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் சொன்னாங்க சரி ஓகே நான் அப்போ தான் போய் சார் ஆஃபீஸில் பார்க்குறேன் அப்புறம் பார்க்கும்போது நீங்கள் வெயிட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி பண்ணிடலாம்
அவர் இல்லைனா இன்றைக்கி இங்கே இல்லை அவரோட சஜஷன் அப்புறம் அவர் ரெஃபர் பண்ண டைட்டிஷன் மூலயமா தான் இந்த படம் எனக்கு கண்டினியூ ஆச்சு ஸோ தேங்க்யூ சார் அப்புறம் தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் மந்த்ஸ் ஆச்சு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பேஷன்ஸ் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற இந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இதான் பார்க்குறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் என்னோடய ட்ரைனர் வில்சன் சாருக்கு இங்கே தேங்க் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அவரும் வந்து எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த இடத்துல அவருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் என்னோடய கோ ஆர்டிஸ்ட் விக்ரம் பிரபு சார் சரதா மேம் சானியா எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் உங்கள் கூட எல்லாருக்கூடையுமே ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி அப்புறம் கோகுல் சார் எப்போவுமே வந்து நான் ஏதாவது ஒரு குரூம் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சின்னதாக ஒரு காம்பேக்ட் போட்டு கூட போயிடுவேன் சரி இதிலையாவது கொஞ்சம் நல்லா தெரியட்டும் ஒரு பண்ணு மாரி இருக்கேனே இப்போ பர்கர் மாதிரி இருக்கேன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க காட்டவே மாட்டேங்கிறாங்களே மானிட்டர்லன்ட்டு சின்னதாக விஷயம் பண்ணிட்டு போனாலும் யுவராஜ் சார் வந்து அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அங்கே போய் பார்த்தா லைட் கட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த காமிச்சிருவார் கூகுள் சார் பேசவே மாட்டார் இங்கே பேசி தான் நானே பார்க்குறேன் சார் ஸ்மைல் பண்ணி இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஸோ கூகுள் சாரோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஜெயில் படம் பண்ணும்போது யாருக்குமே அடையாளம் தெரியாது ஒரு நார்த் மெட்ராஸ் கேர்லாக தான் நான் அதில் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதை சில பேர் ரெக்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொல்லுவாங்க அந்த பிரியாணி கடை நீங்களா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கனைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தேன் படம் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அப்பியரன்ஸில் தான் இருக்கும் இதில் சொல்லவே வேண்டாம் வீங்கி போன பலூன் மாதிரி இருப்பேன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் அபர்ணதியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அந்த அப்பியரன்ஸ்க்கோ எல்லாத்துக்குமே வந்து கிரெடிட்ஸ் கோஸ்ட்டோ டேரக்டர்ஸாக இருக்குது தான் ஸோ இதை எப்படி எழுதுனாரு எப்படி எமோஷனாக கனெக்ட் ஆகும்போது அந்த ஆடியன்ஸாக நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுவுமே நல்லா ப்ரொமோஷன் பண்ணி இதையும் பேர வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கேன் ஸோ ஏதாவது விட்டு போயிருந்தால் கூட ஐ எம் சாரி அப்புறம் ஜஸ்டின் சார் எல்லாருமே எல்லாமே பெரிய டீம் எனக்கு இது அடுத்த லெவலுக்கு என்னை எடுத்துகிட்டு போச்சு என்னை அபர்ணதி இந்த ஒரு பேனரில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொன்னதே எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இன்னும் இதுக்கப்புறமும் இன்னும் அடுத்த அடுத்த லெவல் போகணும் பெர்ஃபார்மராக இருக்கணும் இந்த சினிமா தமிழ் சினிமாவில் மோர் தன் ஹீரோயின் ஒரு பெர்ஃபார்மர் அபர்ணதியாக நான் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஐ திங்க் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டும் வேணும் இதில் பவித்ராவாக நான் லீட் பண்ணியிருக்கேன் சோபிதா சாரோட பண்ணியிருக்கேன் நான் ரொம்ப லவ் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்டை பண்ணியிருக்கேன் மோர் தென் ஒரு டென் டேஸ் நினைக்கிறேன் அந்த டென் டேஸுமே எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சு அதுலேருந்து வெளில வரத்துக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தேன் அதுக்கு இடையில் வந்த ஒரு சின்ன சின்ன ஆட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆல்பம் சாங்காக இருக்கட்டும் பண்ணுறதுக்கு கூட எனக்கு ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் ஆச்சு ஸோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் ஸ்க்ரீனில் ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது டப்பிங் பண்ணும்போதுமே எனக்கு இதை நம்பலாம் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா கேப் விட்டு கொஞ்சம் பண்ணதுனால இப்போ சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணோம் அப்போ பண்ணும்போது கூட எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்தது இது எனக்கு நல்ல நேம் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நம்புகிறேன் இது எஸ்பெஷலி நான் இந்த படம் விமென்ஸுக்கு நான் என்னோடய ரோல் ஸ்பெஷலி இந்த பவித்ரா ரோலை விமென்ஸ்க்கு நான் டெடிக்கேட் பண்ண டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே இது ஒரு உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு பக்கத்து வீட்டில் ஈட்ட வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கேர்ள் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப எமோஷ்னலாக இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது நீங்கள் இதை ட்ரெய்லர் வச்சு ஒரு சாங்கை வச்சு நீங்கள் எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியாது ஈவன் நான் கூட இன்னும் இந்த படம் பார்த்து முடிக்கலை எனக்குமே தெரியாது பட் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ என்னால் அது நான் டப்பிங் பண்ண வரையும் எனக்கு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அக்டோபர் சிக்ஸ் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லோரும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அப்புறம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த என்டையர் டீமுக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் சித்தார்த் அப்புறம் சிவம் சார் புருஷோத் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு டேவே போயிட்டேன் ஷூட்லாம் மோஸ்ட்டாக வந்து மார்னிங் தான் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி போவேன் நான் முத நாளே போய் செட்டை பார்த்துட்டேன் அப்பயே
அடுத்ததா சினிமாவில் நிறைய பேர் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஸ்லோ ஸ்டெடி அண்ட் ரிமார்க்கபிள் ஜேர்னி அவரோடது அவ்வளோ அழகான படங்கள் படங்கள் பேர் சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் குற்றமை தண்டனை குரங்கு பொம்மை ஒரு கிடாயின் கருணை மனு காற்றின் மொழி அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே ரசிச்ச கொண்டாடிய படங்கள் போல இப்பவும் நம்ம பார்த்து நம்மள ஒரு பிம்பமா ஒரு மிரல்ல பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டராகவே வாழ்ந்திருக்காங்க விதார்த் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பல வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த படத்தை பற்றி எதுவும் பேசக்கூடாது சும்மா ஜென்ரலாக இந்த படம் முடித்ததுக்கப்புறம் நான் பேசுகிறதுக்கு நிறையா இருக்குது பொதுவாக நான் எந்த படத்துக்கும் வந்து நான் எங்கேயுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கிடையாது நான் அப்படியே போ என்ன என்ன நடந்தது பேச போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் போவேன் ஆனால் இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்தே என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க க கரெக்டாக பேசு நீ பேசுகிறது பாதி புரியாது கிடக்கணும் ஓடிடுவேன் கொஞ்சம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன பேசணும் என்ன பேசணும்னு சொன்னால் வாழ்க்கையை தான் பேசணும் சரி எதுவும் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு வந் ஒரு ஒரு இதோடு வந்தேன் ஆனால் எல்லோரும் இந்த படத்தை பற்றி வகையில் இருக்குமா அந்த ஜேர்னி அது அதுக்குள்ளே போகுது நான் எங்கே நான் ஸ்கிரிப்டை படிக்கிறதுலேருந்து மைண்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது முதல்ல நன்றி சொல்லிடுறேன் பொட்டான்ஷியம் ஸ்டூடியோ சார் பிரபா சாருக்கு தங்க பிரபாகர் சார் பிரகாஷ் பாபு சார் உங்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் என் என் என்ன மாதிரி ஒரு நடிகருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் குறிப்பாக மியூசிக் டைரக்டர் ஏன்னா என் வீட்டில் காலையில் ஆறு மணிக்கு எடுத்து அந்த கிச்சனில் போட்டால் அவர் பாட்டு தான் ஓடும் அப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கும் எப்போயாவது என் பாட்டு ஓடாதா அப்படின்றது என் பொண்ணும் என் ஒய்ஃபும் அவரோட பெரிய ஃபேன் அது இப்போ வந்து கொஞ்சம் நாளில் இந்த பா பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு இதுலேயே நான் இருக்கேனே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி கார்த்திக் நேதா நீங்கள் தலைவா கொஞ்சம் ஆள் மாறிட்டீங்க முதல்ல கண்டிப்பாக இல்லை நானும் அவர் ஒரு நல்ல படங்களில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் இருக்கிறது கோகுல் செம்ம கேமராமேன் அதாவது இப்படி ஒரு அமைதியான ஒரு சாந்த சுருதியை நான் பார்த்ததில்லை ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது விக்ரம் பிரபு சார் அவருக்கு ஒரு நன்றி ஒரு நல்ல படத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மூலமாக அறிமுகமானாலும் ஒரு நல்ல படத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்ரத்தா அவங்க கூட எனக்கு ஒரு காம்பினேஷன் இருந்தது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சீன்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஒத்துழைப்போடு ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு நன்றி என் கோ ஆக்டர் அவர் நதி அவங்க சொல்கிறாங்க நான் ஹெல்ப் பண்ண நான் ஒன்றும் இல்லை கையை தான் அந்த அவர் தான் அப்படின்னு காட்டி விட்டேன் அது அந்த உழைப்பு வந்து அவங்களுக்கு தான் இந்த க்ரெடிட் உங்களுக்கு மட்டுமே சேரும் ரொம்ப பிரமாதமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்க நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ பிரமாதமாக ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அப்படி கொண்டு வரதான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது ஓகே பொண்ணு பார்த்தாச்சு இவங்க தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோன்னு பத்திரிக்கை எடுத்துகிட்டு எல்லாரையும் நேராக போய் பார்த்தேன் எல்லாரும் கொடுக்கும்போது அவங்க எல்லாரும் நான் நல்லா இருக்கணும்னு அட்வைஸில் தான் சொல்லும்போது எல்லாரும் அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க பத்திரிக்கை கொடுக்கல எனக்கு பயம் வந்துருச்சு எல்லாரும் கொடுத்துட்டேன் என் தம்பிக்கிட்ட வந்துட்டு நைட் உட்காந்து எனக்கு என் லைஃப்பில் அப்படிலாம் நான் பயந்ததில்லை வேர்த்துருச்சு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னடா இப்படி ப இப்படி சொல்கிறாங்க இப்படி பயமுடுத்துறாங்க உண்மையிலே ரொம்ப பயமாக இருந்தது கல்யாணம் முடிஞ்சது கல்யாணம் முடிஞ்சதில் எல்லோரும் அனுபவிக்கிற எங்களுக்குள்ள சண்டைகள் சச்சரவுகள் போகிறது வர்றது எல்லாம் எல்லாருக்குமே நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா யாரெல்லாம் பார்த்தோன்னா அப்படி தானே அப்படி தானே யாருமே வந்து எங்கேயோ ஒரு திரையுலகில் தான் பார்த்துருக்குறோம் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு பாந்தத்தை வந்து பயங்கரமாக பார்த்துருக்கோம் அப்படி தான் இருக்கும்னு நம்ம நினச்சி போவோம் அங்கே உள்ளே போனோம்னா யாருமே யாரை கேட்டாலும் ஒருத்தர் கூட எனக்கு அப்படி யார்கிட்ட பேச என்ன என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்காங்க அந்த டயத்தில் தான் எனக்கு யுவராஜ் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தார் நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறையா படங்களுடைய கதைகளை 
நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு அது ஓகே நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிடுவேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது பண்ணுறேன்றோம் ஆனால் என்னை விட்டு போயிடும் ஏன்னா இதை விட பெட்டராக ஒரு நல்ல ஆக்டர் கமர்ஷியலாக ஒரு ஆக்டர் இருந்தால் நல்லா இருக்கணும் அது போயிடும் அந்த படம் திரையில் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கும் அந்த படத்தை நானும் பார்த்துருப்பேன் ஆனால் ஐயோ நமக்கு தானே வந்தது அப்படிங்கிற எனக்கு சில சமயம் ஞாபகமும் இருக்காது அது எங்கேயாவது ஒரு மீட்டில் பார்க்கும்போது அந்த டேரக்ட் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு தாங்க சொன்னேன் அந்த கதை அப்படின்னு அப்படியா நான் ஏன் பண்ணலை இல்லை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னு அது நான் அது அது ஒரு பெரிய ஒரு காரணமாகவே இருக்காது ஆனால் இந்த படம் மட்டும்தான் எப்படியாவது இந்த படத்தை நான் நடிச்சிடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய என்ன வேணாலும் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் எப்படியாவது நடிச்சிடணும் ஆனால் ஆனால் நான் பிரபு சார்கிட்ட பேசுவேன் ஃபோனில் எல்லாம் வேறு விஷயங்கள் பேசுவேன் ஆனால் ஒரு நாள் கூட நான் கேட்டது கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது மட்டும் இருந்தது ஆனால் யுவராஜிட்ட மட்டும் மாமா நான் இருக்கேன் மாமா நான் இருக்கேன் மாமான்னு அடிக்கடி யுவராஜிட்ட மட்டுமே கேட்டுட்டு இருப்பேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு படத்தில் இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையும் பெரிய ஒரு இடத்துக்கு அதெல்லாம் இல்லை இப்படி ஒரு படத்தில் நானும் இருக்கணுங்கிறது மட்டும் எனக்கு இருந்தது இந்த எப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு போது நான் சந்தித்து நான் கேட்டது நான் லைஃப்பில் அனுபவிச்சதெல்லாம் இருந்ததோ எனக்கு பெரிய ஒரு டாக்டராக இருந்தது இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் படிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்தே என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறது அவங்கள இல்லை என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ கூட இந்த ட்ரெய்லர் இன்னும் ஆக்சுவலி நானும் படம் பார்க்கல ட்ரெய்லர் பார்த்து டப்பிங்கில் பார்த்தது தான் என் ஒய்ஃப் வந்து கேட்குறாங்க என்ன என்ன மனசில் வச்சுட்டே நீ பேசினியா அப்படின்னு இந்த ட்ரெய்லர் நாலு விஷயங்களே வந்து அவங்க அப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் என்ன ஒரு மாற்றம் எனக்கு கிடச்சிருச்சுங்கிறத விட நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது மட்டும் ரொம்ப நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இதை வந்து நான் கண்டிப்பாக ரைட்டராக நான் வந்து யுவராஜுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இது உண்மையான விஷயம் அது அதை நான் இந்த இடத்துல பகிர்ந்துக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உள்ள நான் என்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணுறேன் என்னெல்லாம் விஷயம் இருக்குது நான் என்னெல்லாம் இருக்குது நான் பார்ட்னரோடு என்ன இருக்குங்கிற விஷயங்கள எனக்கு இது சின்ன ஒரு தூண்டுதல் ஒரு முனைப்பு கொடுத்தது கண்டிப்பாக இந்த படம் ஆடியன்ஸுக்கு இப்போது சின்ன ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி மக்கள் கொண்டாடும் போது இருக்கிற விஷயம் இந்த படம் பார்க்கையில் அவங்க கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக எல்லாரும் எல்லாரும் ஒன்று நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போவீங்க இந்த மாதிரி திரைப்படத்தில் நிறையா வரணும் இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் அந்த அதில் நடிக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் இப்படி ஒரு படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ விதாத் சார் பொதுவாகவே இவங்க பேசக்கூடிய வசனங்கள் எல்லாமே நம்ம எல்லாரோட மனசுலேயும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பதிஞ்சிடும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் போல்டு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம குவாலிட்டியில் மட்டும் இல்லாமல் சினிமாவில் அப்படி ஒரு கேரக்டர் வரும்போது அதை ஏற்று நடிக்கக்கூடிய பக்குவம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அவங்கள கொண்டாடுறதுக்கு எல்லாருமே காத்துட்டு இருப்போம் நோ மீன்ஸ் நோ அது வந்து அந்த ஒரு விஷயம் எல்லாரோட மனசுலையும் பதிஞ்சதுக்கு காரணம் அவங்க அந்த மாதிரி அவங்களோட லவ் லாங்குவேஜ் டைலாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அவங்க அந்த கப்பல் விக்ரம் பிரபு அண்ட் ஸ்ரத்தா அவர்கள் பார்க்கும்பொழுது அவங்களோட அந்த லவ் லாங்குவேஜ் நம்ம எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுல எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை நான் ஏற்கனவே நேர்கொண்ட பார்வை விட்னஸ் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஒரு மார்க்கபிள் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த படத்தில் அந்த காதல எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஸ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் ஹாய் ஹாய் வணக்கம் எல்லாருக்கும் இப்படி மீடியா கிட்ட பேசி உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஐ ஹோப் யூர் ஆல் வெல் இங்கே என்ன பேசணும்னு காலையிலேருந்து நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ஈவன் மேக்கப் பண்ணும்போது என்ன சொல்லணும் என்ன என்ன சொல்லலாம் பிகாஸ் அவ்வளோ இருக்குது டிராஃபிக்கில் இருக்கும்போது ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓகே ஐ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் அ ஸ்பீச் ஆனால் ஒன்றுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலை இன்னும் யோசிக்கவே இல்லை எக்ஸாக்டாக என்ன சொல்லணும்னு பட் ஐ மேக் இட் ப்ரீஃப் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ ஃபியூ தேங்க்யூஸ் டு சே தேங்க்யூ பிரபு சார் நீங்கள் கால் பண்ணும்போது ஐ ஹேட் நோ ஐடியா தட் திஸ் ஃபிலிம் வுட் பிகம் சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் மை கரியர் ஒரு மாதிரி லைஃப் சேஞ்சிங் ஐ வுட் சே ஒன் ஆஃப் த ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் மை ஆக்டிங் கரியர் அதனால் ஐ ஹாவ் அ big thank you to say um, you were on my like to work with list and i'm so happy with this association thank you prabhu sir yuvraj uh, yuvraj kit a first time uh, narration panumbod uh, it was uh, i think we started at or 
well yeah light was dark and i had to turn on the lights you know there was so much detail to give in the script and i was enjoying myself i was listening laughing in places emotional in places it was beautiful mm you were asking and nanga ellarum all the actors you have nanga ellarum shine pandradukku vibe kodutirkinga and the madri roles eludirkinga adukku thank you Uh, very ra- i feel like very rarely ivlo actors are irkom we are like six of us and idle actual story is king uh, and very confidently i can say uh, in this that the story will shine um vikram you are wonderful to me as a co-actor i really appreciate your company and just everything you have given to me as my co-actor i really appreciate you thank you uh, to all my other co-actors avarnathi vidart shri sanya uh, i'm very proud that we are all part of this film together uh, justin sir and to everyone else gokul um, i'm really happy nanga ellarum romba hard work pannu uh, it could be the working hours working situation illa just the emotion emotionality of the character adu onnu pudusa illa i mean everyone does a lot of hard work ana um, i think a good gift that everyone can give us is by supporting and watching the film i'm sure idle romba irke i have learned a lot from this project uh, so thank you very much and uh, see you in the theaters on 6th of october thank you sila kadhaigal sila kadhapaathrangal sila nadigargal naala poorthi perum appdinu solvaanga adu maadhiri ivarnaala nama vera yaarume nenche paaka mudiyada alagana kadhapaathrangalum kadhaigalum tamil cinema ku nichayama kadachirukku na yerkenave sir mari kum ki ivan vera maadhiri arima nambi taana karan and especially ipo or super hit adile avarudeya paartum romba special ah irundhathu paarthi veendra pallavana ipo avar nariya emote pannala appingra vaayu kadachirukku taana karan la romba controlled ah irukano but idhula nariya lot of love emotions irukku vikram prabhu avargalai indha padam kurithu pesa alikiren ellarkum vanakkam indha padam ellarkum special so andha oru vaarthai illa da indha payanam enak aarambichu sir professor ஃபோன் பண்ணார் இப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நீங்களே ஸ்பெஷல்னு சொன்னால் இப்போ என்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் அது கொஞ்சம் அமிச்சு விடுங்க டைரக்டர் அப்படின்னு கேட்டேன் வந்தார் யுவராஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எல் மற்றவங்களுக்குலாம் மூணு மணி நேரம் பேசியிருக்கீங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் பேசினார் இம்ப்ரெஸ்ட் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுன்னு நிறையா ஆக்டர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த விதத்தில் நானும் ஒருத்தன் என்றைக்குமே ஸ்கிரிப்ட் தான் கிங் என்றைக்குமே ஸ்டோரி தான் கிங் அது தான் நீங்களும் எதிர்பார்த்து வரீங்கன்னு தெரியும் ஆனால் இது அதெல்லாம் தாண்டி ஸ்ட்ரைட்டாக மனசுக்குள்ளார போய் உட்கார மாதிரி ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காகவே இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டாக இருக்கேங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஷூட் பண்ண பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸ்ரீ அண்ட் விதார்த்த வந்து ஃபுல் கதையை படிச்சுருந்தாங்கன்னு எனக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் படமும் பார்க்கல ஸோ உங்களை மாதிரி நானும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் படம் பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்டின் இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்துக்கு வந்து மியூசிக் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது வந்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க நான் ஒரே ஒரு ரெக்கார்டிங் செஷன் போயிருந்தேன் அண்ட் சுட சுட அப்படியே ஒரு பாட்டு அங்கே தான் அப்போ தான் உருவாக்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஐ லைக் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டு யுவராஜ் அண்ட் ஜஸ்டின் ஒரு சிங்கில் பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரியலி லவ் த பாட் பிகாஸ் நானே விஷுவல் ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறேன் ஸோ அது பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ஐ கெஸ் ஆல் த ஆக்டர்ஸ் ஆர் லக்கி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்பப்போ எடிட்டர் பேசுவேன் சார் படம் எப்படி வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு அவரும் சார் நல்லா வந்திருக்கு சார் பாருங்கள் 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 நானும் அதான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் கோகுல் இவ்வளோ டேலண்ட்டுங்க நீங்கள் நீங்கள் பேசவே மாட்டார் எனக்கு ஆக்சுவலி கேமராமேன்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஏ இது லைட் இடரா இது தரா பயங்கரமாக கற்றுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் வந்து பேசாமல் அவரோட வேலையை அழகாக பண்ணியிருக்காருன்னா நிச்சயம் கோகுல் ஸோ தேங்க்யூ ஐ ஐ லவ் ஆல் தி விஷுவல்ஸ் கலப்பரட்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ ஒரு டீமாக இதில் வந்து யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்களா ஆர்ட் டைரக்டர் ஆகட்டும் யார் எல்லாம் எவ்ரி ஒன் இஸ் கம்மிங் டு இட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் அட்ஸ் பேஷன் அப்படி தான் நான் உள்ளார வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து 
இது எப்படி லைக் சார் ரொம்ப அழகாக பேசினீங்க சார் டு பிகின் வித் ஏன்னா அவ்வளோ ஆழமாக வந்து ஒருத்தரால் பேச முடியும்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு கவிஞரால் தான் பேச முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ எனக்கு அப்படிலாம் பேச வராது அது எப்படி நேச்சுரலாக வர்றது தான் அஃப்கோர்ஸ் அக்டோபர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதம் அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு தாத்தாவோட பிறந்த நாள் அக்டோபர் சிக்ஸ்த்து என் ஒய்ஃபோட பிறந்த நாள் ஸோ அவங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இந்த படம் பண்ணதே உங்களுக்காக தாமா அப்படின்னு ஸோ வீட்டில் நல்ல பேர் ஏற்கனவே வாங்கியாச்சு Uh, so yeah so i'm very happy to be part of this movie and uh, again uh, thanks to uh, professor tana karanatham or extreme endla or padam ipo indha mari or padam to bring to your knowledge uh, as me as a actor thank you thank you so much thank you padatha paarenga enjoy pannunga feel pannunga Thank you so much. I'm going to talk about our social media. How can I talk to you and 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 talk to you? But one of them is one of them. What are you talking about? He's talking about the person who's talking about it. He's talking about it. If you talk about it, we'll share it with you. 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 I think we'll share it with you. 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 We'll படம் அது நிச்சயமா பேசும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்ல ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வீடியோ அந்த வீடியோல இருந்த கப்பல் எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா ஹாப்பியா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி ஜாலியா சிரிச்சு பாட்டு கேட்டுட்டு வந்தவங்க தான் அந்த இடத்துக்கு ஆனா அவங்களுக்குள்ள சில கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது ஐயோ இவ்வளவு கேப் இருக்கா நமக்குள்ள அப்படின்னு அவங்க உணர்ந்தது மட்டும் இல்லாம அந்த வீடியோ பாக்குற எவ்வளவு பேர் நமக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கறத உணர்ந்து கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க அதை தொடர்ந்து இந்த படம் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமா அந்த கேப் எல்லாத்தையும் பிரிச்சு பண்ணோம் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது சார் நிறைய லாயர்ஸ்க்கு வேலை குறையும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நிச்சயமாக இருக்குது யார் யாரெல்லாம் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களோ இல்லை பிரிஞ்சிடலான்னு முடிவு எடுத்திருக்காங்களோ அந்த முடிவை வித்ட்ரா பண்ணிப்பாங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஆஸ் அ உமன் நாட் ஆஸ் அன் ஆங்கர் ஆஸ் அ உமன் நிச்சயமாக அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் உங்களை வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படங்கள் ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் நான் சொல்ல போகிறதே இல்லை தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இந்த படம் குறித்து நீங்கள் சில வார்த்தைகள் பல வார்த்தைகள் பேசணும் என்ன நிறைய அனுபவம் இருக்கும் லெட்ஸ் வெல்கம் யுவராஜ் தயாலன் அவர்கள் நீங்கள் சொல்கிறது தான் பிரபு சார் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு சொன்னார் சண்டே அதுவும் மதியானம் ஃபோன் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டேன் ஒரு நூறு டிவோர்ஸ் கேசஸ் ஆகுது இது தடுத்துடும் அப்படின்னாரு சரி நிவே பரப்பில் இருந்தார் மேடையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த மேடையில் இருக்கிறவங்களை உருவாக்குற உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் எங்கேருந்து எதை 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 பற்றி பேசுறதுன்னு நான் யோசித்தேன் இந்த எட்டு நிமிஷம் கேப் வீடியோவை பற்றி பேசுகிறதா இல்லை என்னோட எட்டு வருஷம் கேப்பை பற்றி பேசுகிறதா அப்படின்ட்டு காலையிலேருந்து நான் யோசித்தேன் யோசிச்சுட்டு சரி இந்த மேடையை வந்து நான் கரெக்டாக பேசணும் அப்படின்ற மட்டும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இந்த மேடை நான் எட்டு வருஷம் அப்புறம் ஏறுறேன் இதே மேடையில் இருந்தால் நான் வெளியே போனேன் இதே மேடைக்கு நான் திரும்ப எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏறுறதுனால இங்கே வந்து இந்த மேடையில் நான் சரியாக பேசணும் அப்படின்னு மட்டும் நான் முடிவு பண்ணேன் அப்போது என்னை பற்றி எதை பற்றி பேசலாம் சரி என்னோட டீமில் ஒர்க் பண்ண எல்லோரும் அவங்கள வந்து தேங்க் பண்ணி பேசலாமா அப்படின்னா இல்லை நான் அதை வந்து சக்ஸஸ் மீட்டில் தான் பேசுவேன் என்ன மாதிரி ஒரு ஃபெயிலியர் டேரக்டருக்கு படம் கொடுத்த என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸை புகழ்ந்து பேசணுமா அவங்க தைரியத்தை பாராட்டணுமா அப்படின்னா நான் என்னோடய வெற்றியை தான் அவங்களுக்கு பரிசாலிக்கணும்னு முடிவு பண்ணேன் அப்புறம் சரி எனக்கு வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசணும்னு தோணுச்சு அப்புறம் இதான் யோசிக்கும் போது ஒரு விஷயம் என்னை தூங்கவே விடலை எட்டு வருஷமா நான் அதை பற்றி தான் பேசணும்னு முடிவு பண்ணேன் அது என்னென்னா இதே மேடையில் இங்கே எத்தனை பேர் எலியோட ப்ரெஷ் ஷோவுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னு தெரில அண்ணெல்லாம் தெரியும் ஸோ எலியோட ப்ரெஷ் ஷோ இங்கே தான் நடந்துச்சு அந்த ஷோவில் படம் முடியும் போது நானும் வடிவில் நானும் வெளியே நின்றுருந்தோம் யூஸ்வலாக ஒரு ப்ரெஷ் ஷோ முடிஞ்சால் எல்லோரும் வெளியே வருவாங்க அன்றைக்கி யாரும் வரல சரி நானும் வடிவில் நானும் உள்ளே வந்தோம் உள்ளே வந்துட்டு ஏறினோம் ஏறு ரெண்டு பேர் நின்றுருந்தோம் யாரும் எங்ககிட்ட எந்த கேள்வியும் கேட்கல சைலண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்புறம் வடிவேலு அண்ணன் வந்து என்கிட்ட தம்பி படம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேளுனாரு நான் எப்படி படம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டேன் ஒரு ஒரு மயான அமைதி அது அந்த மாதிரி ஒரு அமைதியை வந்து நான் என் லைஃப்பில் சில படங்களில் பார்த்துருக்கேன் பாலா சரோட பரதேசி அமீர் சரோட பருத்தி வீரன் 
மிஷ்கின் சரோட அஞ்சாதி சேரன் சார் படங்களை பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அம் அமைதியை நான் என்னோட படத்தை தான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு படம் முடிஞ்சு அந்த க்ரௌட் அமைதியாக இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு காரணம் உண்டு ஒன்று உலக புகழ்பெற்ற ஒரு படமாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் ஸோ எனக்கு வந்து நான் ரெண்டாவது காரணத்தை எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டு நான் இங்கே வந்து கிளம்பி போகும்போது நானும் வடிவில் சொல்கிறோம் காரில் போகிறோம் எனக்கு இந்த பிரசாத் வெட்டு வெளியே போய் அந்த காவேரி ஸ்ட்ரீட்குள்ளே நுழையிறதுக்குள்ளே இல்லை எனக்கு ஏதோ அந் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டு நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணுங்கள் நான் இறங்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து இறங்கி நான் நடக்க ஆரம்பித்தேன் நான் ரொம்ப தூரம் நடந்து தான் போனேன் போயிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு நான் சினிமா விட்டு ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டேன் போனதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தூக்க தூக்கமே வரல என்னென்னா அந்த அந்த நாள் ஒரு அமைதி இருந்துச்சு இல்லைங்க அந்த அமைதி வந்து என்னை கொன்றுச்சு அதனால் எனக்கு எனக்கு என்னென்னா அந்த கடன் பட்டான் நெஞ்சம் போல் கலங்கி நான் இலங்கை வந்தது ஒரு வரி இருக்குல்ல அது மாதிரி இவங்களோட மூணு மணி நேரத்தை நான் கடன் வாங்கிட்டு அதை திரும்ப தர முடியலன்ட்டு ரொம்ப எட்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஒரு ஒன் இயருக்கு எனக்கு எந்த இதானும் ட்ரை பண்ணுறேன் முடியல அந்த நான் எப்படியாவது ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்து உங்களுக்கு உங்ககிட்ட அதை காட்டிடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வருஷமாக பிளான் பண்ணுறேன் முடியல அப்புறம் எனக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு என்னோட காலேஜ் சீனியர் கமல்தாஸ் கால் பண்ணார் கால் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேனாரு இல்லை நான் எதுவும் பண்ணல அப்படின்னா இல்லை படம் பண்ணுறியா இல்லையானாரு இல்லை நான் படம் பண்ணுறதா இல்லை அப்படின்னா சரி என்ன பண்ணு இந்த டி நகரில் இந்த இடத்துக்கு இத்த மணிக்கு வந்துரு அப்படின்னு ஒரு லேண்ட்மார்க் கொடுத்தாரு அந்த லேண்ட்மார்க்கு நான் வந்துட்டேன் அவர்கிட்ட நான் எதுக்கு வரேன் என்ன காரணம்லாம் எதுவும் கேட்கல நான் அவர் மேலே எனக்கு அவ்வளோ மரியாதைன்னு அவர் சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்டேன் கொஞ்ச நேரத்தில் அவரும் வந்தார் வந்துட்டு அது ஒரு மூணு மாடி பில்டிங்கு அந்த பில்டிங்கில் ஒரு மூணாவது மாடிக்கு நான் கூப்பிட்டு போனார் ஒரு ஆஃபீஸ் தான் அந்த ஆஃபீஸ்குள்ளே நுழைகிறேன் நுழையும் போது ரிசப்ஷனில் எதிர்க்க சில போஸ்டர்ஸ் இருந்துச்சு மாயா மாநகரம் மெட்ராஸ் எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு வரோன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப பேனிக் ஆகிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் நுழையும் போது இல்லை ரொம்ப பேனிக் ஆகிட்டு நான் அங்கேருந்து இல்லை இல்லை நான் வரல உள்ளே வரலன்னு சொல்லி நான் போகிறேன் அவர் எனக்கு கையை பிடிச்சி தர தரன்னு கூப்பிட்டு போய் ஒரு ரூமுக்கு உட்கார வச்சார் அந்த ரூமில் வந்து தங்க பிரபாகர் சார் இருந்தார் உட்கார வச்சுட்டு இவன் தான் யுவராஜ் இவன் மூணு படம் பண்ணியிருக்கான் இவனுக்கு நீங்கள் படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு அவருக்கும் ஒன்றும் புரியல எனக்கும் ஒன்றும் புரியல அப்போது எனக்கு என்னென்னா நான் உடனே சார் எனக்கு தெரியாது சார் இவர் இந்த இடத்துக்கு கூட்டு வரார் எனக்கு தெரியாது ஒரு ப்ரொடியூசர் பார்க்க கூட்டு வரார் எனக்கு தெரியாது நான் உங்ககிட்ட படம் கேட்க வரல நான் கிளம்புறேன் சார் நான் உங்களை எம்பரஸ் பண்ண விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சேன் அவர் வந்து இதில் உட்காருங்க எனக்கு என்னென்னா அந்த ஒன் இயரில் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருப்போம்ல அங்கே வந்து அவ்வளோ அவமானங்கள் எனக்கு அதில் இருந்து ஓடி நான் ஒழிஞ்சிட்டேன் எனக்கு இந்த அவமானமே வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் ஓடி நான் ஒழிஞ்சு வாழ்ந்துருக்கேன் என்னை திரும்ப கூப்பிட்டு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட உட்கார வைக்கும் போதில் எங்கே அந்த அவமானத்தை நான் திரும்ப பார்த்துருவோன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸோ ஆனால் சரி அப்படின்னு பேசினார் பேசும்போது ஒரு டூ டூ மினிட்ஸில் ஒரு விஷயம் சொன்னார் இவ்வளோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிங்களோ அதை மறந்துடுங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்றதுக்கு ஒரு கரெக்டாக பதில் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நம்ம படம் பண்ணலாம் சொன்னார் சரி எனக்கு எனக்கு நான் அது அது ஒரு சந்தோஷம் கொடுத்துச்சு ஆனால் ஒரு ஒரு வாரம் இருந்துச்சு அந்த சந்தோஷம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இல்லை சரி நம்மளும் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஆனால் அந்த ஒரு வாரத்தில் எனக்கு அந்த அந்த மோட்டிவேஷனே வந்து ஒரு டவுட்டாக மாறிடுச்சு நமக்கு உண்மையிலே படம் தருவாங்களா இல்லை சும்மா ஏதோ ஹேர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு பேசி அனுப்பிட்டாங்களா இந்த டவுட்லேயே நான் வந்து வாங்கினிருக்கேன் என்னால் எழுத முடியல இந்த மாதிரி ஒரு டவுட்லேயே எனக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் போயிடுச்சு அடுத்து இந்த டவுட்டில் வந்து அந்த கம்பெனியிலேருந்து எனக்கு ஒரு மூணு தடவை கால் பண்ணாங்க கிருஷ்ணா தான் ஃபோன் பண்ணுவார் அங்கே இபி அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி கதை முடிச்சிட்டிங்களான்னு கேட்டார் கதை எழுதிட்டுருக்கீங்களான்னு கேட்டார் அப்படின்னா எனக்கு உண்மையிலே புரியல என்னால் இவங்க சும்மா சும்மா ஃபோன் பண்ணி என்னை வந்து ஃபோன் பண்ணி கதை ரெடியாக கதை ரெடியான்னு கேட்குறாங்க எனக்கு என்னை எதுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க வேறு என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் டேரக்டர் இல்லையா கதை இல்லையா எதுக்கு எனக்கு போய் ஃபோன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு வருஷமாக நானும் வந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்புறம் ஒரு உண்மையாகவே அந்த ஒரு வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி உண்மையாகவே எனக்கு வந்து படம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அந்த
அதை ஊதி கொஞ்சம் விறகுலாம் போட்டு ஒரு ஏன்னா வந்து டெஃபினட்டாக பிரபாகர் சார் கிருஷ்ணா கமல்தாஸ் அதுக்கப்புறம் நான் மீட் பண்ண இவங்க பிரபு சார் பிரகாஷ் சார் பற்றிலாம் நான் இன்னொரு மேடையில் நிறைய பேசணும் இப்போ அந்த அந்த மொமெண்ட்டில் இல்லை இவங்க எல்லோரும் மூணு பேரும் என்னைய மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு சின்ன கங்குலேருந்து எப்படி ஒரு பெரிய நெருப்பை மூட்ட முடியுமோ அப்படி மூட்டி என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு வந்தாங்க அங்கேருந்து ஆரம்பித்த ஜேர்னி அது எனக்கு அந்தனன் சார் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் கலைத்தாய் வந்து என்றைக்குமே டேலண்ட்டை விட்டுற மாட்டாங்க கூப்பிட்டுப்பாங்க திரும்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலைப்பேச்சில் பேசியிருந்தார் அது வந்து நான் ஃபீல் பண்ணேன் எனக்கு அவர் பேசுறத கேட்கும் போது சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்புறம் நான் உணர்ந்தேன் வேணான்னு போகிற ஒருத்தனை கூப்பிட்டு வலுக்கட்டாயமாக வந்து படம் பண்ணு படம் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போது இந்த தடவை சினிமா என்னை சூஸ் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் நான் அதுக்கு ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பேன் என்னோட நேர்மையை நான் காட்டுறேன் மக்களாக நீங்கள் நேர்மையாக இருங்க சும்மா இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு எல்லோரும் எழுதுறீங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லோரும் சொல்கிறேன் ஆஸ் ஆடியன்ஸாக நீங்கள் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு கத்தி இல்லை சண்டை இல்லை இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ட்ராமா பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் எழுதுறீங்க நான் நாளைக்கு அருவா எடுக்கணுமா வேணாமன்ற நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணோம் இந்த படத்தை வெறும் கமெண்ட்டில் பாராட்டாமல் நீங்கள் தேட்டருக்கு வந்து படம் பார்த்தா தான் நான் நாளைக்கு கத்தி எடுக்காமல் இருப்பேன் ஸோ கத்தி எடுக்கிறதும் எடுக்காமல் இருக்கிறதும் நீங்கள் தேட்டருக்கு வர்றதுல தான் இருக்குது ப்ளஸ் நான் சும்மா ஒன்றும் உங்களை கூப்பிடல நீங்கள் கொடுக்குற டிக்கெட்டுக்கு வேல்யூபுளாக நூற்றி முறைக்கு வேல்யூபுளாக கேப்னு ஒரு சோஷியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்து உங்களை ஏதோ ஒரு 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 எமோஷன் ட்ரைவ் நான் பண்ண வச்சோம் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாகவோ அதை தாண்டியோ ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த இது வந்து நீங்கள் எனக்கு ஏதாச்சும் ரிட்டர்ன் பண்ணணுமோ இல்லை நாங்கள் போ பண்ண எஃபெக்ட்டுக்கோ உங்களை எமோஷ்னலாக ஒரு மொமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வந்துச்சு இல்லை அதுக்கு நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ண நினச்சிங்கன்னா எனக்கு தேட்டருக்கு வந்து பாருங்கள் படத்தை அக்டோபர் சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு ஷோவில் நான் உங்களை எதிர்பார்ப்பேன் ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக லாஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ் ஷோவில் நான் ரொம்ப உங்களை காயப்படுத்திட்டேன் அந்த மூணு மணி நேரத்தை இந்த ஃப்ரெஷ் ஷோவில் நான் உங்களுக்கு திரும்ப தருவேன் ஃபேமிலியோடு நீங்கள் எல்லோரும் வரணும் ரொம்ப நன்றி ஹனோ அப்படிங்கிற அந்த விஷோட வெற்றி வந்து பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ்க்கு புதுசு இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் வெற்றின்னு சொல்லும் போது விதவிதமான படங்கள் கல் கதை காலங்கள் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க கிரிட்டிக்கலி எக்லைம்டு ஃபில்மாகவும் இருக்கும் கமர்ஷியலி ஹிட் ஃபில்மாகவும் இருக்கும் ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி குடும்பங்கள் கொண்டாடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறது தாண்டி வித் லாட் ஆஃப் லவ்வோட செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு படமாக இது மாறுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட அக்டோபர் ஆறு தேட்டரில் எல்லாருமே பார்க்குறதுக்கு காத்துட்ருப்பீங்க பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸின் தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் படம் பார்க்க வரலன்னா ஒரு டைரக்டர் அருவாள் கத்தி எல்லாம் எடுப்பேன்றாரு ஆக்சுவலாக அவர் அருவாள் கத்தி எடுக்கிற கேரக்டர் எழுதுவேன் சொல்ல வந்தார் ஸோ பொன்னிஷன் ஸ்டுடியோஸில் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு படங்களும் அதுக்காக சின்ன படமாக இருந்தாலும் அந்த படங்கள் ஒவ்வொரு படமும் ஒரு மீனிங்ஃபுல் படமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்காக ஒரு சிரத்தை எடுக்கக்கூடிய அதை அதை வந்து ஒரு பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்து அதுக்கான தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் கொடுத்து பண்ணக்கூடியது முக்கியமாக அதனுடைய டீம் அண்ட் மெயின்லி எங்களுடைய தங்க மாமா தங்க பிரபாகர் சார் சொல்லக்கூடிய அவர் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கான எந்த ஒரு ப்ரெஷரும் இல்லாமல் இது இது ரொம்ப நம்பிக்கையாக இது எல்லா விஷயங்களும் நல்லபடியாக நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் எப்பவுமே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பெரிய பயம் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய பயம் இந்த கதையை பொறுத்தளவுக்கு யுவராஜ் ரொம்ப மென்மையான ஒரு பேசக்கூடியவர் ரொம்ப மென்மையாக பேசினாலும் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் கடுமையாக ஃபீல் ஆகும் அது சொன்னாங்க பட் ஆனால் ரொம்ப குழந்த மாதிரியான ஒரு மனோபாவம் கொண்டவர் அவர் அவருடைய ஒரு விஷயத்தை பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதை ரொம்ப சிறத்தையோட அதை சின்சியராக அதை டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்பாரு இந்த படம் எப்பவும் ஒரு மல்டி ஸ்டாரர் ஃபில்ம் அப்படிங்கிறது ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு மிக கடினமான ஒரு விஷயம் அதை அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஏன்னா தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஆனால் அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல நம்ம சேர்த்துறப்போ அது வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த ஒரு டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டி அப்படி வராது டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென் 
ஃபிஃப்டீன் தான் வரும் ஒரு ஸ்டார் வர பானா அதை அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வியாபார சமநிலையை நம்ம அடையிறதுங்கிறது ரொம்ப கடுமையான விஷயம் அதில் யாரும் மனம் கோணாமல் அந்த கதையை நல்லபடியாக கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது இன்னும் கடினமான விஷயம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த படத்தை ஒரு வெற்றி படம் ஆக்குறது இன்னும் கடினமான விஷயம் இது எல்லாத்தையும் இந்த இறுகப்பற்று படத்தில் ரொம்ப இலகுவாக பண்ணியிருக்காருன்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு நான் இந்த மொத்த டீமுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் தனித்தனியாக நான் சொல்லலாம் ஜஸ்டின் அவர்களுடைய மியூசிக் ஆகட்டும் திரு கார்த்திக் நேதா அவர்களுடைய வரிகளாகட்டும் திரு கோகுல் அவர்களுடைய கேமரா அண்டு அடிக்கடி எனக்கு சினிமா வட்டத்தில் இருக்கிற நண்பர்கள்கிட்ட இருந்து எனக்கு கால் வரும் இந்த மாதிரி இவங்க படம் இறுகப்பட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் காத்திருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எப்படி நியூஸ் போச்சு நம்ம ஆஃபீஸில் தானே இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆனால் அதனுடைய ஒரு தூதுவராக அவர் மணி என்ற அவர் எடிட்டர் அவர் வந்து பண்ணி கொடுப்பார் அண்டு விஷுவல்ஸ் பார்க்குறப்ப வந்து இந்த படம் ஒரு சிறு பட்ஜெட் படம் அப்படின்னு தெரியாமல் இது இதில் எந்த குறையுமே இல்லாமல் இந்த படம் நல்லா வர்றதுக்கு என்னுடைய டீம் மெயின்லி ஆர்ட் டைரக்டர் அவருடைய ஒர்க்கு கொடுத்துருக்காரு அண்டு காஸ்ட்யூம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அவர் மூன்று வேறுபட்ட ஒரு குடும்ப சூழல் அந்த குடும்ப சூழலில் வந்து அதை வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் தான் அந்த வாழ்வியலை வந்து ரொம்ப தத்ரூபமாக ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு பிரீச்சியான ஒரு படமாக இல்லாமல் நம்மளுடைய நம்ம அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்தவங்க வாழ்க்கையில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களை ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கு மொத்த டீமுக்கு நன்றி அண்டு முக்கியமாக இதில் நடித்த அனைத்து நடிகர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் திரு விக்ரம் பிரபு அவர்கள் வந்து நான் அவர்கிட்ட கேட்டதே அந்த மாதிரி தான் ஏன்னா நான் இது போய் இதில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து அவர்கிட்ட தான் கேட்க முடியுங்கிற ஒரு உரிமையில் கேட்ட ஒரு விஷயந்தான் பட் கேட்ட உடனே அவர் வந்து இது பண்ணி கொடுத்தார் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அண்டு ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப எங்களுக்கு வந்து இது இவர் இப்படி யாரும் இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு தோணுச்சு அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அவருடைய கேரக்டருடைய போட்ரையில் அண்டு ஸ்ரத்தா அவர்கள் இதுக்கு ஒரு ஒரு டெய்லர் மேட் மாதிரி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நன்றி அண்டு திரு விதார்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டர் முதல்ல இருந்தே அவர் சொல்லிட்டாரு இதை வந்து அவர் விதார்த் அவர் தான் பண்ணுறாரு அவருக்கு அவர் எப்படி வேணுமோ அப்படி வரேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு அந்த மாதிரி அவரும் அவருடைய ஒரு ஒரு ஆக்டர் எனக்கு சம்பளம் பற்றியெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க நீங்கள் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல நான் இதை வந்து இந்த கேரக்டர் பண்ணணும் இந்த படம் பண்ணணும்னு அவர் சொன்னார் அவருடைய பிறந்தன்மைக்கு நன்றி அண்டு அப்புறம் அவர்கள் ஒரு ஒரு நடிகருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய உடம்பு தான் ரொம்ப மூலதனம் அதை வந்து ஒரு ஷார்ட் டைமில் திடீர்னு ஒரு இருபது கிலோ வெயிட்டை கூட்டுறதும் அதை வந்து இருபது கிலோ குறைக்கிறதும் வந்து வெறும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயம் மட்டும் கிடையாது அவங்களுடைய உடலையும் பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு ஷார்ட் டைமில் ஒரு பாடியில் அவ்வளோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கான பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் பட் அதை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அவங்க வந்து இந்த படத்துக்காக ஒரு ஒரு வருஷ காலம் அவங்க மெனக்கெட்டு அதை பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு நன்றி அண்டு ஸ்ரீ அண்ணா அப்பர்ணிதி இந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யங் கப்பல்னுடைய லைஃப்பை வந்து ரொம்ப தத்ரூபமாக நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் இந்த படம் வந்து ஏன் இதுனா இதை படம் பார்த்து இந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தில் தான் நான் இதை நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அண்டு முக்கியமாக இந்த படம் பார்க்குறப்போ இது ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் இந்த படம் வந்து ஒர்க் ஆகுமா இல்லை நம்ம ஏதாவது ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ஒரு கண்டென்ட் வந்து என் ஒய்ஃப் அவங்களுக்கு நான் போட்டு காமிச்சேன் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் படம் பார்த்துட்டு படம் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்களா அப்படின்னாங்க நான் பார்த்துட்டேன் ஏன் நிறுத்திருந்தாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னாங்க ஸோ ஓகே பரவாயில்ல அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கு இவன் திருந்திடுவான் இந்த படம் பார்த்துருந்தா அப்படின்னு ஸோ அப்போ இந்த படம் ஒர்க் ஆகும் போல இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அதே மாதிரி இது எந்த இடத்துலையும் அது பிரீச்சியாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுல எல்லாரும் கவனமாக இருந்து 
இந்த படத்தை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய அளவில் இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த டீமுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு இப்போது சமீபமாக அடிபடக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லோரும் பேசக்கூடிய விஷயம் அந்த சிறு படங்கள் சிறு பட்ஜெட் படங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நம்ம நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் நான் பார்க்குறேன் பலருடைய கருத்துக்கள் ஒரு இது ஒரு சிறு பட்ஜெட்டு படமாக தான் நான் பார்க்குறேன் இதில் என்னென்னா நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசுகிறப்போ இல்லை தெரிஞ்சவங்ககிட்ட பேசுகிறப்போ அவங்க என்ன படம் அடுத்தது நான் இருக்கப்பட்டுன்னு ஒரு படம் வருது அப்படியா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்க வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு கேள்வியே எந்த ஓடிடியில் வருது அப்படிம்பாங்க நமக்கு பகிர்னு இருக்கும் நம்ம தியேட்டரில் கொண்டு வரணும் அதில் வந்து இந்த படம் பெருசாக வரணும் அதுலேருந்து ஒரு ரெவன்யூ வரணும்னு இருக்கப்போ எல்லாருடைய மனோநிலையும் வந்து சின்ன படம்னா நம்ம ஓட்டிட்டில் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலை இருக்குது இது வந்து ஸோ அப்போது நம்ம யாரை சொல்கிறது இது வந்து ஓட்டிட்டில் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கான மெட்டீரியல் மட்டும்தான் நம்ம படத்தில் வச்சுருக்கோம் சொல்லிட்டு நம்மளுடைய தவறா இல்லை வெளியே போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து லார்ஜரான ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டுமே தான் நான் வந்து அதுக்கான டைம் அண்ட் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸோடைய தவறா இல்லை இதுக்கு நடுவில் சின்ன படங்கள் மூலமாக மட்டுமே இதான் நம்மளால் ஒரு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் அதை அதுக்கு தான் நமக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைப்பாங்கன்னு இங்கே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய பல ஆயிரக்கணக்கான கலைஞர்களுடைய குறையா அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இந்த படம் பர்டிகுலர்லி ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சின்ன பட்ஜெட் படமாக பெரிய பட்ஜெட் படமாக அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இந்த படம் ஒரு ஃபேமிலியோட நீங்கள் தியேட்டரை வந்து பார்க்குறப்போ இது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு நீங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு டெலிவிஷன்லேயோ உங்களோட மொபைல்லையோ பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இது தியேட்டரில் வந்து இந்த படத்தை பாருங்கள் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி இந்த படம் வெளியாகுது ஸோ நிச்சயமாக எல்லோரும் கண்டிப்பாக அந்த வந்து தியேட்டரில் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மெயின்லி படத்தை பற்றின ஒரு ப்ரொமோஷன் ஆரம்பிக்கிறப்போ அவர் யுவராஜ் அவர் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஒரு விஷயம் இதை ஜஸ்ட் லைக் தட் எல்லா படத்துக்கும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லரோட என்னால் படம் பண்ண வேண்டாம் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னால் வந்து அதுக்கான தேவையான செலவுகளை தான் தர முடியுமே தவிர நீங்கள் அதை எப்படி பண்ணுறது கொண்டு போகிறதுங்கிறத வந்து நீங்கள் கொடுக்குறப்ப தான் அது வந்து ரொம்ப அதோட ஒன்றி உணர்வு பூர்வமாக இருக்குன்னு சொன்னப்போ அவர் அந்த கேப்புங்கிற வீடியோ அந்த கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் அது வந்து எனக்கு படம் எடுத்ததை விட அந்த ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் வீடியோ பண்ணது மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது ஏன்னா நண்பர்கள் உறவினர்கள் வட்டம் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அதாவது இன்ஸ்டாவில் மட்டுமே அதை வந்து நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட்டு ஒன் குரோர் வியூஸ் ரெண்டே ரெண்டு ஷேரிங்கில் நான் பார்த்தேன் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ரீச் கொடுத்துருக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அதில் நாங்கள் கொடுத்த அந்த கொஷினஸ் வந்து நிறைய பேர் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வீட்டுக்கு போய் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இட் இஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நம்மளுடைய நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த படம் நாங்கள் தயாரித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த படத்தை நல்ல விதமாக கொண்டு வந்து சேர்க்கறக்காக எங்களுக்கூட வேலை செஞ்ச அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய குடும்பத்திற்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை மக்களிடையே நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்க யாரும் ஏமாறாமல் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய படமாக இருக்கும் அக்டோபர் ஆறு அனைவரும் தியேட்டருக்கு வந்து இந்த படத்தை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி ஊடக நண்பர்களுக்கு இருகப்பற்ற திரைப்படத்தை குறித்த கேள்விகள் இருந்தால் அந்த கேள்விகளை மட்டும் கேட்கலாம் ஐயா சொல்லுங்க இது பழைய திருவிளையாடல் மாதிரி போகும் போல கூந்தல் வாசர் காண்ற மாதிரி அங்க மீசை என்பது ஒரு பெண் அல்லது ஒரு மனைவி தன்னுடைய கணவனை உருவகமாக வைத்து எழுதப்பட்டதுங்க ஐயா அங்க மீசை என்பது கணவன் என்கிற உருவகம் கணவனுக்கு உருவகமாக அங்க மீசை சொல்லப்பட்டது இல்லைங்க ஏன் நம்ம அப்படியே சொல்லி சொல்லி பாமரர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பாமரர்கள் என்று நாம் சொல்பவர்கள் இன்னைக்கு படித்த பாமரர்கள் எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் வாகேஸ்வடுவா படத்தில் போராணை போராணி ஒரு பாட்டு எழுதணுங்க ஐயா அதில் எல்லா வரிகளுமே கவித்துவமான வரிகள் தான் அது ஒரு நாட்டார் பாடல் தான் அத்தனை கிராமிய மக்களுக்கும் போய் சேர்ந்தது அதனால் இங்கே நம்ம பாமரர்கள்னு யாரை சொல்கிறோன்னு எனக்கு தெரியல 
படிப்பறிவு அற்றவங்களையா அல்லது அறியாமல் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையுமையா அப்படின்னு தான் அது எல்லாத்துக்கும் போய் புரியுதுங்க அது புரியும் நான் நம்புகிறேன் ஆமாங்க நன்றிங்க சார் டேரக்டர் சார் இந்த ரோஸோ சார் ரெட்டுன்னு அதில் இருக்குது இல்லை இருக்கப்பட்டு இந்த பேனரில் ரோஸ் இப்போ எல்லோ ரோஸும் ஒயிட் ரோஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் உமன்ஸ் குறிப்பிடுவீங்களா விமன்ஸு ம் இல்லைங்க நான் நான் வச்சுருக்கிறது ஒரே ஒரு ரெட் ரோஸ் தான் அவ்வளோதான் விதா சார் இங்கே இங்கே இல்லை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு மீம்ஸ் பார்த்தேன் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் சண்டை ஸோ அதுலேருந்து நான் ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறேன் நான் அதுலேருந்து என் ஒய்ஃப் கிட்ட பேசவே இல்லைடா அப்புறம் எப்படா பேசினேன் பேசினியா இல்லை கடைசி அவ தான் என்கிட்ட வந்து பேசினான் என்ன என்ன பேசினா அப்படி கேட்ட உடனே வாடா இனிமேல் ஒன்று அடிக்க மாட்டேன் பயப்படாத அப்படின்னு ஒய்ஃப் சொன்னதா தகவல் இருக்கு ஸோ இதனால தான் நீங்களும் பயந்தீங்களா இந்த மாதிரி விஷயம் தான் உங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்களா தலைவா வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிறதுல இங்கே கேட்டு இவ்வளோ இருக்க இல்லை இல்லை புரிதல் வந்து நம்ம எங்கள் கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு விஷயம் வருதுன்னா மனைவி ஒரு விஷயம் சொன்னால் கூட நான் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதில்ல நீ பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நான் நியாயப்படுத்த பார்க்குறேன் அதில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னு யோசிக்கிறது இல்லை இப்போ நான் நிறைய யோசிக்கிறேன் இப்பையும் சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் ஆனால் அந்த கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு காரணம் நானாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சி பண்ணுறேன் விக்ரமரூப் சார் சிறு முதல் படம் அந்த சிறு முதலீட்டு படங்கள் இது பற்றி என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த கருத்து சிறு முதலீட்டு படங்கள் வந்து அதுதான் இன்றைக்கி ஒரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு யங் பிளட் ஒரு இல்லை நியூ பிளட் அதாவது புது கலைஞர்கள் உருவாகிறதுக்கான ஒரு ஒரு மூல காரணமாக வந்து சிறு முதலீட்டு படங்கள் தான் இருக்குது சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கு வந்து ஒரு வகையில் வந்து எப்படி வியாபாரம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிறது இல்லையோ இந்த காலகட்டத்திலும் இல்லை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா காலகட்டத்திலையுமே சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கான வியாபாரங்கிறது வந்து இல்லாமல் தான் இருந்திருக்கு அதே போல் அதுக்கு ஆன தயாரிப்பாளர்கள் வந்து அவங்களுக்கு முதலீடு வந்து கடன் கிடைக்காது கடனுக்கு வந்து படமாக எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற சினாரியோவில் சிறு முதலீட்டு படங்களில் முதலீடு பண்ணக்கூடிய மொத்த பணமும் அந்த தயாரிப்பாளர் வந்து தன்னுடைய முழு சம்பாதியத்தை தான் கொண்டு வந்து இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து ஒரு ஒரு இந்த சினிமா மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஷனில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான படங்கள் தான் வந்து மெஜாரிட்டி அதாவது எண்ணிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்துக்கு இன்றைக்கி ஒரு இரநூத்தம்பது படங்கள் வருது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பதுலேருந்து ஒரு மோர் தென் தட் அதுக்கு மேற்பட்ட படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிறு முதலீட்டு படங்கள் தான் இதனால் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய சராசரி தொழிலாளர்கள் மற்றும் சராசரி கலைஞர்களுக்கு அதிகப்படியான வேலை வாய்ப்பும் அதில் தான் கிடைக்கிது வெற்றி சதவீதம் கம்மியாக இருக்கலாம் பட் இன்றைக்கி அது கிராமங்கள் எப்படி ஒரு நாட்டுக்கு முதுகெலும்போ அதே மாதிரி திரைத்துறைக்கு சிறு படங்கள் தான் முதுகெலும்புன்னு நான் சொல்லுவேன் விக்ரம் அதுக்கு எதிர்மறையான கருத்துங்கிறது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு சரியானது அல்ல ஒத்துக்கிறீங்களா நிச்சயமா அப்படியான கருத்துக்கள் வந்திருந்தாலும் மேபி அதை என்ன மாதிரி டெலிவர் பண்ணுறதுங்கிறது சொல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை சிதைக்கிற மாதிரியான சிறு சமயங்களில் சில மாதிரி அது கருத்துக்கள் வெளிவரப்போ அது வந்து சரியானதல்ல ஆனால் அதனுடைய நோக்கம் வந்து முதலீட்டுக்கு நிச்சயமாக அது வந்து நீங்கள் அது ரிஸ்க் இருக்குது அந்த ரிஸ்க்கு தெரிஞ்சு வாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் விக்ரமர் பிசார் இங்கே திருமணமானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க புதுசாக திருமணம் அவங்க திருமணமாகி பல ஆண்டுகள் அவங்களாம் மனைவியோடு அந்த படத்துக்கு போகலாமா போய் பார்த்துட்ட பிறகு படி இறங்க வரும்போது பார்க்கிங்லேயே சண்டை வருமா எந்த மாதிரியான ஃபீலிங் இந்த படம் கொடுக்கும் சண்டை போடாத நண்பனும் இல்லை முடிக்கட்டுமா முடிக்கட்டுமா நண்பன் சொல்கிற நல்ல நண்பனாக மனைவிக்கு இருந்தால் மட்டும் போதும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கேட்கவும் செய்யணும் பேசவும் செய்யணும் பேச போகிறீங்கன்னா கேட்கவும் செய்யணும் இவ்வளோ தான் உதவாங்கிறதுங்கிறது உங்கள் கூட இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அது ஓகே 
சார் டேரக்டர் டேலன் சார் இந்த மாதிரி மல்டி ஸ்டார்ஸ் போலே ஹேண்டில் பண்ணுறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்படி ஒரு மூணு ஜோடியை வச்சு மூணு பேர்ட்டு இருந்து அந்த வாங்குறது எப்படி இருந்தது எந்த மாதிரி உங்களுக்கு சவாலாக இருந்தது இல்லை சார் என்ன கஷ்டம் அதில் ஓகே மேபி லக்கிலி இந்த ஸ்கிரிப்டில் எனக்கு ஈக்குவலாக போர்ஷன் அமுது அமைஞ்சதுனால அதில் நான் தப்பிச்சிட்டேன் ப்ளஸ் இவங்க ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஆர்டிஸ்டாக இல்லை அவங்க அதெல்லாம் அவங்க யோசிக்கல இன்ஃபேக்ட் இப்போ விக்ரமே வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர் தான் வராரு ஸோ அவர் அதை மைண்ட் பண்ணல எல்லாருமே அந்த ஸ்கிரிப்டாக தான் பார்த்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணோம் விக்ரம் ஏன்னா ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட பேசினோம் என்னோடய ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் விக்ரம் இருந்தார் பட் இருந்தாலும் சும்மா பேசினோம் ஏன்னா இவர் தானாக காரணம் நீங்கள் பண்ணியிருந்ததுனால நான் திரும்ப அப்ரோச் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு ப்ரொடக்ஷனில் இருந்து நமக்கு நாங்கள் என்ன எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆர்டிஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நான் போனேன் பட் நிறைய பேர் ஓப்பனாக இல்லை லக்கிலி விக்ரம் மஸ் ஓப்பன் ஏன் சார் இப்போ முந்தைய படம் வந்து தோல்வி இப்போ இந்த கதையை தான் நான் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்ச தருணம் எது உங்களுடைய சேனரே வந்து மாற்றிருக்கீங்க இல்லையா முன்னாடி வந்து காமெடி பண்ணிட்டுருந்தீங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் மாற்றி இந்த கதையை எடுக்கிறதுக்கான காரணம் அப்போவுமே சரி அப்போவுமே நான் ரெண்டு படம் நம்ம பண்ணோம் இல்லை அது நீங்கள் காமெடினு சொல்கிறீங்க ஓகே ரெண்டு படம் பண்ணோம் இல்லை அது வந்து என் பிளான் இல்லை நான் நான் வேறு ஒரு சினிமா பண்ணணும்னு தான் வந்தேன் பட் அந்த டைமில் விவேக் சார் பண்ண சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவருக்காக பண்ண போய் அது அப்படியே தினாலிராமனாக மாறிப்போச்சு பட் எனக்கு என்றைக்குமே வந்து எனக்குன்னு ஒரு சினிமா இருக்குது அதுக்கான இப்போ வாய்ப்பு அமையவே நான் வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் எந்த படத்தில் இல்லை ஏன்னா அது எப்பயோ நான் பேசிட்டேன் அதை பற்றி எனக்கு நான் நினச்சதை கண்டிப்பாக அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் போகும்போதே வந்து வடிவேல் சருக்கு ஒரு படம் பண்ணுறோம் அப்படி தான் நம்ம போகிறோம் அப்போ அவர் என்ன கம்ஃபர்ட்டு அவருக்கு என்ன கதை புரியும் அதுதான் நான் பண்ண முடியும் இல்லை ஸோ அதனால் நான் போயிட்டு நான் அவர் என் படத்தை கெடுத்துட்டாருன்னு சொல்ல முடியாது நான் அந்த படத்தை பண்ண முடியாதுன்ட்டு வரலாம் பட் எனக்கு வந்து அவருக்கு பண்ணணும்னு தோணுச்சு நான் பண்ணேன் அவ்வளோதான் எனக்கு இன்றைக்கி கூட அவர் நான் பேசி தான் வந்தேன் நாங்கள் ஜாலியாக தான் இருக்கோம் இல்லை சார் டேரக்டர் சார் இந்த படம் இருக்கப்பட்டுன்னு பேர் வச்சுட்டு ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு போகிறது தான் நிறையா இருந்தது படம் வந்து கூடலை பற்றி தானே பேசும் சேர்றதில் பற்றி தானே பேசும் அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி சரி இங்கே மூணு ஜோடி படத்தில் இருக்காங்க இங்கே அந்த ஸ்ரீ அவர் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவார் அந்த மாநகரத்தில் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் சாரோட படத்தில் அவரும் அந்த பொண்ணும் காணும் ஒரு ஆள் அவங்க தான் பிரிஞ்ச ஜோடி அந்த படத்தில் பாக்கி ரெண்டு ஜோடி வந்துருக்கு இல்லை இது ஒரிஜினல் ஜோடியை வச்சு நாங்கள் படம் பண்ணல அதனால் பிரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லை கான்செப்டே வந்து இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த விரிவுப்பட்டுருக்கிற டைட்டில் அனிமேஷனே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கடல் அலைகளுக்கு மத்தியில் அந்த வார்த்தைகள் ஒன்று ஒன்று பிடிச்சிக்கிட்டு பிரியாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கான்செப்ட் அவனது ஜெய் சார் இந்த இதான் அந்த கடல் அலையை பற்றி மென்ஷன் பண்ணார்ல ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட தாட்டே எனக்கு அங்கேருந்து தான் உருவாச்சு நம்ம எல்லோரும் இந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ எனக்கு இந்த படத்தோட கதையே இல்லை ஒரு கடல் நீரும் காற்றும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் அலைப்பு இருக்குது அந்த அலை தான் பியூட்டி அந்த அலை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே அந்த பியூட்டியே இல்லை ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கணும்னு தான் நான் பார்க்குறேன் சார் அதை ரொம்ப அழகாக ஒளிப்பதிவாளரும் மியூசிக் டேரக்டரும் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க சொல்லிட்டு இருந்தார் நினைச்சேன் <laughs> 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 த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சு வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தது இது ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு நினச்சப்போ அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் சாப்பிட்றதே பிடிக்காமல் போயிடுச்சு சார் காலையில் ஏஞ்சதுலேருந்து நைட்டு வரையும் சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்ணும் ரெட் வெல்வெட் ஆஃப் கேஜி கேக் சாப்பிட்ணும் பட்ஜெட்டே அதிகமாகிடுச்சு படமே அவ்வளோ இல்லையா பட்ஜெட்டே சாப்பிட்ற பட்ஜெட்டே அதிகமாகிடுச்சு ஸோ வீட்லேயுமே வந்துட்டு என்ன இப்படி சாப்பிட்ற இவ்வளோ லிஸ்ட்டு கொடுக்குற அப்படி ஆகிடுச்சு ஒரு பட்ஜெட் தாண்டியே போயிடுச்சு வீட்லேயே ஸோ ஃபுல் மீல்ஸ் தான
கா சார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற ஒரு அப்பீரன்ஸ் கிடைக்கல ஸோ அதுக்காக இன்னொரு லெவல் போனேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது அதை சொல்லணும் கூட நினச்சேன் நியர் பை ஸ்ட்ரீட்டு ஒரு ட்ரெஸ் மால் போகும்போது என்ன போன வாரம் அந்த பொண்ணை பார்த்தா உள்ளியாக இருந்தது இப்போ என்ன இந்த வாரம் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிற தாட் இருந்தது அவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியாது நான் என்ன சூர்யாவா விக்ரம் சாரா உடம்பை ஏற்றுறதுக்கு சொன்னால் கூட நம்ப மாட்டாங்க படம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த லெவலில் ஒரு சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சது எப்போ போனாலுமே சாரும் வந்துட்டு இது பற்றாது இப்போ இந்த லெவல் பற்றாது இன்னும் வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு நானே இப்போ ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ அந்த ட்ரெய்லர் சாங்கில் பார்க்கும்போது நானாக இது ஐயோ ரொம்ப பயமாக இருக்கே நல்ல வேலை இப்போ குறைச்சிட்டோப்பா அப்படிங்கிற தாட் தான் இருந்துச்சு ஸோ அது ச ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து தான் பண்ணேன் ஸோ இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு இது ஒரு ரோல் மாடாக கூட இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு அப்படி பண்ணி தான் இந்த படம் பண்ணேன் அந்த அளவுக்கு சூட் ஆச்சு இந்த கதைக்கு அது ஒர்த்துன்னு தோணுச்சு அதுதான் நான் சொல்லுவேன் இட்ஸ் ஒர்த் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது தெரியும் அட்லாஸ்ட் அதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும்போது கூட எங்களுக்கு இவ்வளோ டைம் இருந்தால் இன்னும் கூட இன்னும் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருப்போம் ஐ திங்க் எங்களால் முடிஞ்ச பெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் அண்ட் இட்ஸ் ஒர்த் டு டூ வித் திஸ் கேரக்டர் டேரக்டர் சார் ஆமா தெரு தெருவா ஒண்ணு காலையில சாயங்காலம் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட்டா டேரக்டர் சார் லவ் மேரேஜ் டைவர்ஸ்னு கொரியன்ல ஒரு மூவி இருக்கு நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் பார்த்தப்ப அதே பேஸ்ல இருக்கு அது அது பேஸ்டா இருக்குமா இல்ல இது டோட்டலா டிஃபரெண்ட் நான் போன போன மாதம் எப்போ வந்துச்சு குட் நைட்டும் பார்க்கல டாடா பார்க்கல நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நான் படமே பார்க்காம சுற்றிட்டு இருக்கிறேன் கொரியனுக்குலாம் போவேன் இந்த ஊர் படமே நான் ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டேன் சித்தா மேடம் டவு ஃபிஃப்டின் மேடம் அதாவது நாங்கள் சாங் பார்க்குறப்ப அந்த யாஞ்சி யாஞ்சி சாங்ஸ்லாம் எங்களுக்கு ரிமம்பர் ஆச்சு அந்த அதே மாதிரி ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தீங்க இந்த படத்தில் அந்த சீன்ஸ்லாம் பண்ணுறப்ப எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அது ரிமம்பர் ஆச்சா அதாவது விக்ரம் ஏதாவது இருந்த மாதிரி தான் இருந்தீங்க அது பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு சேம் அதே மாதிரி இருந்துச்சு அந்த சாங் கூட ஸோ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்ல நான் சொல்ற அவங்கள பாக்குறதுக்கு சொன்னேன் மத்தபடி வேற எதுவும் இல்ல இட்ஸ் एक्चुअली சிமிலாரிட்டி கிடையாது ரெண்டு ரெண்டு கரெக்டர்ஸ்க்கும் ரெண்டு ஒண்ணுமே एक्चुअली சம்பந்தமே இல்ல ஆனா ஒரு ஒரு அளவுக்கு ஐ ஃபீல் மித்ரா அண்ட் பிரியா பிரியா யா என்ன யுவர் கரெக்டர் யா யா பிரியா இன் தட் இன் விக்ரம் வீதா யா யா ஐ அம் சேயிங் both uh, just very different character but the reel pagra adoda romba pressure thank you how did i how did i thank you to the stylist and to the hair and makeup director sir இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு கேப் இன் யூ ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தீங்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அது என்ன மாதிரி நாட்டு எப்படி அவங்க தோணுச்சு என்ன ஃபீட்பேக் கிடச்சிது அதுக்கு இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான சைக்காலஜி தான் ரொம்ப சிம்பிளான சைக்காலஜி தான் அது ரெண்டு பேரை கொஞ்சம் பிரித்து விட்டோம்னாலே இல்லை அவங்க அந்த அது ஒன்றும் செய்வாங்க இல்லை அந்த மேக்னட் மாதிரி தான் அது அது ரொம்ப சிம்பிள் சைக்காலஜி தான் படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே எனக்கு அது அதோடய சொல்யூஷன் இதுவாக தெரிஞ்சுது நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு உங்களுக்குள்ள எவ்வளோ கேப் இருக்குன்னு சொல்கிறத விட இல்லை நான் ஃபிசிக்கலாக உங்களை மூவ் பண்ணால் என்னோட இப்போ நம்மளோட பார்ட்னர் தள்ளி தள்ளி போகிறாங்கனாலே எனக்கு என்ன அதை ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறோம்ல அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதுதான் அங்கே நடந்துச்சு அது ஸ்கிரிப்ட் டைம்லேயே நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லி அருவா அது இல்லைங்க சி இப்போ நம்ம நல்ல படம் சொல்றோம் இல்ல நல்ல படம் பண்றோம் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி எல்லாம் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றது சொல்ற நிப்பாட்டமா இல்ல தியேட்டருக்கு வந்தீங்கன்னா அது மாதிரி இன்னொரு படம் பண்ணணும்னு தோணும் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களா நானும் திரும்ப போயிட்டு நான் ஏதாவது கடத்துவேன் அருவா எடுத்து ஏதாவது வெட்டுவேன் ஆக்ஷன் பண்ணுவேன் அது பண்ணுவேன் இது பண்ணுவேன் அப்படிதான் நான் கடத்து நம்ம நீங்க அதுதான் ஆசைப்படுறீங்கன்னா அப்ப நானும் அங்கதான் போவேன் ஆக்ஷன் படம் பண்ண போவேன்னு சொல்ல வரேன் இல்லை அது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் மற்ற படங்கள் வந்து ஆக்ஷன் மோட்ல இருக்கு அப்படின்னா இது ஒரு பிளசண்டான படமா இருக்கும் ஸோ நம்பி தியேட்டருக்கு வரலாம் வாங்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ அண்ட் புகைப்படத்திற்கான நேரம் இது குரூப் போட்டோ